లేవయ కాండము మొదటి అధ్యాయము ఇహోవా మోషేను పిలిచి ప్రత్యక్షపు గుడారములో నుండి అతనికి ఇలాగ సెలవిచ్చెను నీవు ఇస్రాయలీలతో ఇట్లనుము మీలో ఎవరైనను ఇహోవాకు బలి అర్పించినప్పుడు గోవుల మందలో నుండి గాని గొర్రెల మందలో నుండి గాని మేకల మందలో నుండి గాని దాన్ని తీసుకుని రావలను అతడు దహనబలి రూపముగా అర్పించునది గోవులలోనిదైన ఎడల నిర్దోషమైన మగదాన్ని తీసుకుని రావలను తాను యహోవా సన్నిధిని అంగీకరింపబడినట్లు ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునకు దానిని తీసుకుని రావలను అతడు దహనబలిగా అర్పించు పశువు తలమీద తన చెయ్యినుంచవలను అతని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము కలుగునట్లు అది అతని పక్షముగా అంగీకరింపబడును అతడు యహోవా సన్నిధిని ఆ కోడిదోడను వధించిన తరువాత యాజకులైన అహరోను కుమారులు దాని రక్తమును తెచ్చి ప్రత్యక్షపు గుడారము ఎదుటినున్న బలిపీఠం చుట్టూ ఆ రక్తమును ప్రోక్షింపవలెను అప్పుడతడు దహనబలి రూపమైన ఆ పశు చర్మమును ఒలిచి దాని అవయవములను విడదీసిన తరువాత యాజకుడైన అహరోను కుమారులు బలిపీఠం మీద అగ్ని ఇంచి ఆ అగ్ని మీద కట్టెలను చక్కగా పేర్చవలెను అప్పుడు యాజకులైన అహరోను కుమారులు ఆ అవయవములను తలను క్రొవ్వును బలిపీఠం మీదనున్న అగ్ని మీది కట్టెలపైని చక్కగా పేర్చవలెను దాని ఆంత్రములను కాళ్లను నీళ్లతో కడగవలెను అది యహోవాకు ఇంపైన సువాసన గల దహనబలి ఎగునట్లు యాజకుడు దానినంతయు బలిపీఠం మీద దహింపవలెను దహనబలిగా అతడు అర్పించునది గొర్రెల యొక్క గాని మేకల యొక్క గాని మందులోనిదైన ఎడల అతడు నిర్దోషమైన మగదాని తీసుకుని వచ్చి బలిపీఠపు ఉత్తర దిక్కున యహోవా సన్నిధిని దానిని వధింపవలెను యాజకులకు అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుట్టూ దాని రక్తమును ప్రోక్షింపవలెను దాని అవయవములను దాని తలను క్రొవ్వును విడదీసిన తరువాత యాజకుడు బలిపీఠం మీదనున్న అగ్ని మీది కట్టెలపైని చక్కగా పేర్చవలెను దాని ఆంత్రములను కాళ్లను నీళ్లతో కడగవలెను అప్పుడు యాజకుడు దానినంతయు తెచ్చి బలిపీఠం మీద దానిని దహింపవలెను అది దహన బలి అనగా యహోవాకు ఇంపైన సువాసన గల హోమము అతడు యహోవాకు దహన బలిగా అర్పించునది పక్షిజాతిలోనిదైన ఎడల తెల్లగువ్వలలో నుండి గాని పావురపు పిల్లలలో నుండి గాని తేవలెను యాజకుడు బలిపీఠము దగ్గరకు దాని తీసుకుని వచ్చి దాని తలను తృంచి బలిపీఠం మీద దాని దహింపవలెను దాని రక్తమును బలిపీఠము ప్రక్కను పిండవలెను మరియు దాని మలముతో దాని పొట్టను ఓడదీసి బలిపీఠపు తూర్పు దిక్కున బూడిదను వేయి చోట దానిని పారవేయవలెను అతడు దాని రెక్కల సందున దాని చీల్చవలెను గాని అవయవ విభాగములను విడదీయకూడదు యాజకుడు బలిపీఠం మీద అనగా అగ్ని మీది కట్టెలపైని దాన్ని దహింపవలెను అది దహన బలి అనగా యహోవాకు ఇంపైన సువాసన గల హోమము లేవియ కాండము రెండవ అధ్యాయము ఒకడు యహోవాకు నైవేద్యము చేయనప్పుడు అతడు అర్పించునది గోధుమ పిండిదై ఎండవలెను అతడు దానిమీద నూనె పోసి సాంబ్రాణి వేసి యాజకులకు అహరోను కుమారుల యొద్దకు దానిని తేవలెను అందులో నుండి యాజకుడు తన చేరతో చేరడు నూనెయు చేరడు గోధుమ పిండియు దాని సాంబ్రాణి అంతయు తీసుకుని యహోవాకు ఇంపైన సువాసన గల హోమముగా బలిపీఠం మీద అందులో ఒక భాగమును జ్ఞాపకార్థముగా దహింపవలెను ఆ నైవేద్య శేషము అహరోనుకును అతని కుమారులకును ఉండును యహోవాకు అర్పించు హోమములలో అది అతి పరిశుద్ధము నీవు పొయ్యిలో కాల్చిన నైవేద్యము చేయనప్పుడు అది నూనె కలిసినదియు పొంగనిదియునైనా గోధుమ పిండి అప్పడములే గాని నూనె రాచినదియు పొంగనిదియునైనా పూరీలే గాని కావలెను నీ అర్పణము పెనం మీద కాల్చిన నైవేద్యమైన ఎడల అది నూనె కలిసినదియు పొంగనిదియునైనా గోధుమ పిండిదై ఉండవలెను అది నైవేద్యము గనక నీవు దాని ముక్కలుగా తృంచి వాటి మీద నూనె పోయవలెను నీవు అర్పించినది కొండలో వండిన నైవేద్యమైన ఎడల నూనె కలిసిన గోధుమ పిండితో దాన్ని చేయవలెను వాటితో చేయబడిన నైవేద్యమును 
యహోవా యద్దకు తేవలను యాజకుని యద్దకు దానిని తెచ్చిన తరువాత అతడు బలిపీఠము దగ్గరకు దానిని తేవలను అప్పుడు యాజకుడు ఆ నైవేద్యములో ఒక భాగమును జ్ఞాపకార్థముగా తీసి బలిపీఠం మీద యహోవాకు ఇంపైన సువాసన గల హోమముగా దాని దహింపవలెను ఆ నైవేద్య శేషము అహ్రోనుకును అతని కుమారులకును చెందును యహోవాకు అర్పించు హోమములలో అది అతి పరిశుద్ధము మీరు యహోవాకు చే నైవేద్యమంతయు పులిసి పొంగిన దానితో చేయకూడదు ఎలయనగా పులిసిన దైనను తేనె అయినను యహోవాకు హోముముగా దహింపవలదు ప్రథమ ఫలముగా యహోవాకు వాటిని అర్పింపవచ్చును కాని బలిపీఠం మీద ఇంపైన సువాసనగా వాటిని అర్పింపవలదు నీవు అర్పించు ప్రతి నైవేద్యమునకు ఉప్పు చేర్చవలెను నీ దేవుని నిబంధన యొక్క ఉప్పు నీ నైవేద్యం మీద ఉండవలెను నీ అర్పణములన్నిటితోనూ ఉప్పు అర్పింపవలెను నీవు యహోవాకు ప్రథమ ఫలముల నైవేద్యమును చేయనప్పుడు సారమైన భూమిలో పుట్టిన పచ్చని వెన్నులలోని ఊచ బియ్యమును వేయించి విసిరి నీ ప్రథమ ఫలముల నైవేద్యముగా అర్పింపవలెను అది నైవేద్య రూపమైనది నీవు దానిమీద నూనె పోసి దానిపైని సాంబ్రాణి వేయవలెను అందులో జ్ఞాపకార్థమైన భాగమును అనగా విసిరిన ధాన్యములో కొంతయు నూనెలో కొంతయు దాని సాంబ్రాణి అంతయు యాజకుడు దహింపవలెను అది యహోవాకు హోమము లేవే కాండము మూడవ అధ్యాయము అతడు అర్పించినది సమాధాన బలి అయిన ఎడల అతడు గోవులలోనిది తీసుకుని వచ్చిన ఎడల అది మగదే గాని ఆడుదే గాని యహోవా సన్నిధికి నిర్దోషమైన దాన్ని తీసుకుని రావాలెను తాను అర్పించు దాని తల మీద తన చెయ్యి ఉంచి ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క ద్వారమున దానిని వధింపవలెను యాజకులకు అహ్రోను కుమారులు బలిపీఠము చుట్టూ దాని రక్తమును ప్రోక్షింపవలెను అతడు ఆ సమాధాన బలి పశువు యొక్క ఆంత్రముల లోపలి క్రొవ్వును ఆంత్రముల మీది క్రొవ్వంతటిని రెండు మూత్ర గ్రంథులను వాటి మీదను డొక్కల మీదనున్న క్రొవ్వును కాలేజీ మీదను మూత్ర గ్రంథుల మీదనున్న వపను యహోవాకు హోముముగా అర్పింపవలెను అహరోను కుమారులు బలిపీఠం మీద అనగా అగ్ని మీది కట్టెలపైనున్న దహన బలి ద్రవ్యము పైని దానిని దహింపవలెను అది యహోవాకు ఇంపైన సువాసన గల హోమము యహోవాకు సమాధాన బలిగా ఒకడు అర్పించునది గొర్రె మేకలలోని దైన ఎడల అది మగదే గాని ఆడుదే గాని నిర్దోషమైన దాని తీసుకుని రావలెను అతడు అర్పించు అర్పణము గొర్రె పిల్ల అయిన ఎడల యహోవా సన్నిధికి దానిని తీసుకుని రావలెను తాను అర్పించు దాని తల మీద అతడు తన చెయ్యి ఉంచి ప్రత్యక్షపు గుడారము ఎదుట దానిని వధింపవలెను అహ్రోను కుమారులు బలిపీఠము చుట్టూ దాని రక్తమును ప్రోక్షింపవలెను ఆ సమాధాన బలి పశువు యొక్క క్రొవ్వును ముడ్డిపోస మొదలుకొని క్రొవ్విన తోక అంతటిని ఆంత్రములలోని క్రొవ్వును ఆంత్రముల మీది క్రొవ్వు అంతటిని రెండు మూత్ర గ్రంథులను వాటి మీది డొక్కల పైనున్న క్రొవ్వును మూత్ర గ్రంథుల మీది కాలేజీము యొక్క వపను తీసి యహోవాకు హోమము చేయవలెను యాజకుడు బలిపీఠం మీద దానిని దహింపవలెను అది యహోవాకు హోమ రూపమైన ఆహారము అతడు అర్పించినది మేకయైన ఎడల యహోవా సన్నిధికి దానిని తీసుకుని రావలెను తాను దాని తల మీద చెయ్యి ఉంచి ప్రత్యక్షపు గుడారము ఎదుట దానిని వధింపవలెను అహరోను కుమారులు బలిపీఠము చుట్టూ దాని రక్తమును ప్రోక్షింపవలెను తాను దానిలో అర్పించు ఆంత్రములను కప్పు క్రొవ్వును ఆంత్రముల మీది క్రొవ్వు అంతటిని రెండు మూత్ర గ్రంథులను వాటి మీద డొక్కల పైనున్న క్రొవ్వును రెండు మూత్ర గ్రంథుల పైనున్న కాలేజీము యొక్క వపను యహోవాకు హోముముగా అర్పింపవలెను యాజకుడు బలిపీఠం మీద వాటిని దహింపవలెను క్రొవ్వంతయు యహోవాదే అది సువాసన గల హోమ రూపమైన ఆహారము మీరు క్రొవ్వునైనను రక్తమునైనను తినకూడదు అది మీ తరతరములకు మీ నివాస స్థలములన్నిటిలోనూ నిత్యమైన కట్టడ లేవే కాండము నాలుగవ అధ్యాయము మరియు యహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చును నీవు ఇస్రాయలీలతో ఇట్లనుము యహోవా ఆజ్ఞలన్నిటిలో దేని విషయమైనను ఎవరైనా 
పొరబాటున చేయరాని కార్యములు చేసి పాపి అయిన ఎడల ఎట్లనగా ప్రజలు అపరాధులగునట్లు అభిషిక్తుడైన యాజకుడు పాపము చేసిన ఎడల తాను చేసిన పాపమునకై నిర్దోషమైన కోడిదోడను యహోవాకు పాప పరిహారార్థ బలిగా అర్పింపవలను అతడు ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునకు యహోవా సన్నిధిని ఆ కోడిను తీసుకుని వచ్చి కోడి తలమీద చెయ్యి ఉంచి యహోవా సన్నిధిని కోడెను వధింపవలను అభిషిక్తుడైన యాజకుడు ఆ కోడెదోడ రక్తములో కొంచెము తీసి ప్రత్యక్షపు గుడారమునకు దానిని తేవలను ఆ యాజకుడు ఆ రక్తములో తన వ్రేలు ముంచి పరిశుద్ధ మందిరము యొక్క అడ్డతెర ఎదుట ఆ రక్తములో కొంచెము ఏడు మార్లు యహోవా సన్నిధిని ప్రోక్షింపవలను అప్పుడు యాజకుడు ప్రత్యక్షపు గుడారములో యహోవా సన్నిధినున్న సుగంధ ద్రవ్యముల దూప వేదిక కొమ్ముల మీద ఆ రక్తములో కొంచెము చమిరి ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునొద్దనున్న దహన బలిపీఠము అడుగున ఆ కోడి యొక్క రక్తశేషమంతయు పోయవలను మరియు అతడు పాపపరిహారార్థ బలి రూపమైన ఆ కోడె క్రొవ్వు అంతయు దాని నుండి తీయవలను ఆంత్రములలోని క్రొవ్వును ఆంత్రముల మీది క్రొవ్వంతటినీ మూత్రగ్రంథులను వాటి మీది డెక్కలపైనున్న క్రొవ్వును మూత్రగ్రంథులపైనున్న కాలేజం మీది వపను సమాధాన బలియగు ఎద్దు నుండి తీసినట్లు దీని నుండి తీయవలను యాజకుడు దహన బలిపీఠం మీద వాటిని ధూపము వేయవలను ఆ కోడి యొక్క శేషమంతయు అనగా దాని చర్మము దాని మాంసమంతయు దాని తల దాని కాళ్లు దాని ఆంత్రములు దాని పేడ పాళెము వెలుపల బూడిదను పారపోయి పవిత్ర స్థలమునకు తీసుకుని పోయి అగ్నిలో కట్టెల మీద కాల్చివేయవలను బూడిద పారపోయి చోట దానిని కాల్చివేయవలను ఇస్రాయలీల సమాజమంతయు పొరపాటున ఏ తప్పిదము చేసి యహోవా ఆజ్ఞలన్నిటిలో దేనినైనను మీరి చేయరాని పని చేసి అపరాధులైన ఎడల వారు ఆ ఆజ్ఞకు విరోధముగా చేసిన ఆ పాపము తమకు తెలియబడినప్పుడు సంఘము పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒక కోడె దోడను అర్పించి ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునకు దాన్ని తీసుకుని రావలను సమాజం యొక్క పెద్దలు యహోవా సన్నిధిని ఆ కోడి మీద తమ చేతులుంచిన తరువాత యహోవా సన్నిధిని ఆ కోడె దోడను వధింపవలను అభిషిక్తుడైన యాజకుడు ఆ కోడి యొక్క రక్తములో కొంచెము ప్రత్యక్షపు గుడారములోనికి తీసుకుని రావలను ఆ యాజకుడు ఆ రక్తములో తన వ్రేలు ముంచి అడ్డతెర వైపున యహోవా సన్నిధిని ఏడు మారులు దాని ప్రోక్షింపవలను మరియు అతడు దాని రక్తములో కొంచెము ప్రత్యక్షపు గుడారములో యహోవా సన్నిధినున్న బలిపీటుపు కొమ్ముల మీద చమిరి ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునొద్దనున్న దహన బలిపీఠము అడుగున ఆ రక్తశేషమంతయు పోయవలను మరియు అతడు దాని క్రొవ్వు అంతయు తీసి బలిపీఠం మీద దహింపవలను అతడు పాప పరిహారార్థ బలియగు కోడెను చేసినట్లు దీనిని చేయవలను అట్లే దీని చేయవలను యాజకుడు వారి నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా వారికి క్షమాపణ కలుగును ఆ కోడెను పాలెము వెలుపలకి మోసుకుని పోయి ఆ మొదటి కోడెను కాల్చినట్లు కాల్చవలను ఇది సంగమునకు పాప పరిహారార్థ బలి అధికారి పొరబాటున పాపము చేసి తన దేవుడైన యహోవా ఆజ్ఞలన్నిటిలో దేనినైనను మీరి చేయరాని పనులు చేసి అపరాధి అయిన ఎడల అతడు ఏ పాపము చేసి పాపి ఆయనో అది తనకు తెలియబడిన ఎడల అతడు నిర్దోషమైన మగ మేకపిల్లను అర్పణముగా తీసుకుని వచ్చి ఆ మేకపిల్ల తలమీద చెయ్యి ఉంచి దహన బలి పశువును వధించుచోట యహోవా సన్నిధిని దానిని వధింపవలను ఇది పాప పరిహారార్థ బలి యాజకుడు పాప పరిహారార్థ బలి పశు రక్తములో కొంచెము తన వ్రేలితో తీసి దహన బలిపీఠము కొమ్ముల మీద చమిరి దాని రక్తశేషమును దహన బలిపీఠము అడుగున పోయవలను సమాధాన బలి పశువు యొక్క క్రొవ్వు వలె దీని క్రొవ్వంతయు బలిపీఠం మీద దహింపవలను అట్లు యాజకుడు అతని పాప విషయములో అతని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును మీ దేశస్తులలో ఎవడైనను పొరబాటున పాపము చేసి చేయరాని పనుల విషయంలో యహోవా ఆజ్ఞలలో దేనినైనను మీరి అపరాధి అయిన ఎడల 
తాను చేసినది పాపమని ఒకవేళ తనకు తెలియబడిన ఎడల తాను చేసిన పాపం విషయమై నిర్దోషమైన ఆడు మేకపిల్లను అర్పణముగా తీసుకుని వచ్చి పాప పరిహారార్థ బలి పశువు యొక్క తల మీద తన చెయ్యి ఉంచి దహన బలి పశువులను వధించు స్థలమున దానిని వధింపవలెను యాజకుడు దాని రక్తములో కొంచెము రేలుతో తీసి దహన బలి పీటపు కొమ్ముల మీద చమిరి దాని రక్తశేషమును ఆ పీటము అడుగున పోయవలెను మరియు సమాధాన బలి పశువు యొక్క క్రొవ్వును తీసినట్లే దీని క్రొవ్వంతటినీ తీయవలెను యహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా యాజకుడు బలిపీఠం మీద దాన్ని దహింపవలెను అట్లు యాజకుడు అతని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును ఎవడైనను పాప పరిహారార్థ బలిగా అర్పించుటకు గొర్రెను తీసుకుని వచ్చిన ఎడల నిర్దోషమైన దాని తీసుకుని వచ్చి పాప పరిహారార్థ బలియగు ఆ పశువు తల మీద చెయ్యి ఉంచి దహన బలి పశువులను వధించు చోటను పాప పరిహారార్థ బలియగు దానిని వధింపవలెను యాజకుడు పాప పరిహారార్థ బలియగు పశువు రక్తములో కొంచెము తన వ్రేలుతో తీసి దహన బలి పీటపు కొమ్ముల మీద చమిరి ఆ పీటము అడుగున ఆ రక్తశేషమంతయూ పోయవలెను మరియు సమాధాన బలి పశువు యొక్క క్రొవ్వును తీసినట్లు దీని క్రొవ్వంతయూ తీయవలెను యాజకుడు యహోవాకు అర్పించు హోమముల రీతిగా బలిపీఠం మీద వాటిని ధూపము వేయవలెను అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును లేవియ కాండము ఐదవ అధ్యాయము ఒకడు ఒట్టు పెట్టుకుని వాడై తాను చూచిన దాని గూర్చి గాని తనకు తెలిసిన దాని గూర్చి గాని సాక్షి అయి ఉండి దాని తెలియజేయక పాపం చేసిన ఎడల అతడు తన దోష శిక్షను భరించును మరియునొకడు ఏ అపవిత్ర వస్తువునైనను ముట్టిన ఎడల అది అపవిత్ర మృగ కలేబరమే గాని అపవిత్ర పశు కలేబరమే గాని అపవిత్రమైన ప్రాకిడి జంతువు కలేబరమే గాని అది అపవిత్రమని తనకు తెలియకపోయినను అతడు అపవిత్రుడై అపరాధి ఎగును మనుషులకు తగులు అపవిత్రతలలో ఏదైనను ఒకనికి తెలియకుండా అంటిన ఎడల అనగా ఒకనికి అపవిత్రత కలిగిన ఎడల ఆ సంగతి తెలిసిన తరువాత వాడు అపరాధి ఎగును మరియు కీడైనను మేలైనను మనుషులు వ్యర్థముగా ఒట్టు పెట్టుకుని చేసేదమని పలుకు మాటలలో మరి దేనినైనను యోచింపక చేసేదనని ఒకడు పెదవులతో వ్యర్థముగా ఒట్టు పెట్టుకున్న ఎడల అది తెలిసిన తరువాత వాడు అపరాధి ఎగును కాబట్టి అతడు వాటిలో ఏ విషయమందైనను అపరాధి ఎగునప్పుడు ఆ విషయమందే తాను చేసిన పాపమును ఒప్పుకొని తాను చేసిన పాప విషయమై యహోవా సన్నిధిని మందులో నుండి ఆడు గొర్రె పిల్లనే గాని ఆడు మేకపిల్లనే గాని పాప పరిహారార్థ బలిగా అర్పింపవలెను అతనికి పాప క్షమాపణ కలుగునట్లు యాజకుడు అతని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయను అతడు గొర్రెపిల్లను తేజాలని ఎడల అతడు పాపి అగునట్లు తాను చేసిన అపరాధ విషయమై రెండు తెల్ల గువ్వలనే గాని రెండు పావురపు పిల్లలనే గాని పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒకదానిని దహన బలిగా ఒకదానిని యహోవా సన్నిధికి తీసుకుని రావలెను అతడు యాజకుని అద్దకు వాటిని తెచ్చిన తరువాత అతడు పాప పరిహారార్థమైన దానిని మొదట నర్పించి దాని మెడ నుండి దాని తలను నులమవలెను గాని దాని నోడదీయకూడదు అతడు పాప పరిహారార్థ బలి పశు రక్తములో కొంచెము బలిపీఠము ప్రక్కన ప్రోక్షింపవలెను దాని రక్తశేషమును బలిపీఠము అడుగున పిండవలెను అది పాప పరిహారార్థ బలి విధి చొప్పున రెండవ దానిని దహన బలిగా అర్పింపవలెను అతడు చేసిన పాపము విషయమై యాజకుడు అతని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును రెండు తెల్ల గువ్వలైనను రెండు పావురపు పిల్లలైనను తనకు దొరకని ఎడల పాపము చేసిన వాడు తూమెడు గోధుమ పిండిలో పదియవ వంతును పాప పరిహారార్థ బలి రూపముగా తేవలను అది పాప పరిహారార్థ బలి గనుక దాని మీద నూనె పోయవలదు సాంబ్రాన్ని దాని మీద ఉంచవలదు అతడు యాజకుని యొద్దకు దాన్ని తెచ్చిన తరువాత యాజకుడు జ్ఞాపకార్థముగా దానిలో పిడికెడు తీసి యహోవాకు అర్పించు హోమ ద్రవ్యముల రీతిగా బలిపీఠం మీద దాన్ని దహింపవలను అది పాప పరిహారార్థ బలి 
పై చెప్పిన వాటిలో దేని విషయమైనను పాపము చేసిన వాని నిమిత్తము యాజకుడు ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును దాని శేషము నైవేద్య శేషము వలె యాజకుని దగును మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగు సెలవిచ్చెను ఒకడు యహోవాకు పరిశుద్ధమైన వాటి విషయములో పొరబాటున పాపము చేసిన ఎడల తాను చేసిన అపరాధమునకు నీవు ఏర్పరచు వెలచొప్పున పరిశుద్ధమైన తులుముల విలువ గల నిర్దోషమైన పుట్టేలను మందలో నుండి అపరాధ పరిహారార్థ బలిగా యహోవా యొద్దకు వాడు తీసుకుని రావలను పరిశుద్ధమైన దాని విషయములో తాను చేసిన పాపము వలని నష్టము నిచ్చుకొని దానితో ఐదవ వంతు యాజకునికి ఇయ్యవలను ఆ యాజకుడు అపరాధ పరిహారార్థ బలియగు పొట్టేలు వలన అతని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును చేయకూడదని యహోవా ఆజ్ఞాపించిన వాటిలో దేనినైనను చేసి ఒకడు పాపి అయిన ఎడల అది పొరబాటున జరిగినను అతడు అపరాధి అయి తన దోషమునకు శిక్ష భరించును కావున నీవు ఏర్పరచిన వెలచొప్పున మందులో నుండి నిర్దోషమైన పొట్టేలును అపరాధ పరిహారార్థ బలిగా అతడు యాజకుని యొద్దకు తీసుకుని రావలను అతడు తెలియకయే పొరబాటున చేసిన తప్పును గూర్చి యాజకుడు అతని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా అతనికి క్షమాపణ కలుగును అది అపరాధ పరిహారార్థ బలి అతడు యహోవాకు విరోధముగా అపరాధము చేసినది వాస్తవము లేవే కాండము ఆరో అధ్యాయము మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగు సెలవిచ్చెను ఒకడు యహోవాకు విరోధముగా ద్రోహము చేసి పాపి అయిన ఎడల అనగా తనకు అప్పగింపబడిన దాని గూర్చియే గాని తాకట్టు ఉంచిన దాని గూర్చియే గాని దోచుకొని దాని గూర్చియే గాని తన పొరుగువానితో బొంకిన ఎడలనేమి తన పొరుగువాని బలాత్కరించిన ఎడలనేమి పోయినది తనకు దొరికినప్పుడు దాని గూర్చి బొంకిన ఎడలనేమి మనుషులు వేటిని చేసి పాపులగుదురో వాటన్నిటిలో దేని విషయమైనను అబద్ధ ప్రమాణము చేసిన ఎడలనేమి అతడు పాపము చేసి అపరాధి అగును గనుక అతడు తాను దోచుకొని సొమ్మును గూర్చి గాని బలాత్కారం చేతను అపహరించిన దాని గూర్చి గాని తనకు అప్పగింపబడిన దాని గూర్చి గాని పోయి తనకు దొరికిన దాని గూర్చి గాని దేని గూర్చి అయితే తాను అబద్ధ ప్రమాణము చేసినో దానినంతయు మరలా ఇచ్చుకొనవలను ఆ మూలధనమునిచ్చుకొని దానితో దానిలో ఐదవ వంతును తాను అపరాధ పరిహారార్థ బలి అర్పించు దినమున సొత్తుదారునికి ఇచ్చుకొనవలను అతడు యహోవాకు తన అపరాధ విషయములో నీవు ఏర్పరచు వెలకు మందలో నుండి నిర్దోషమైన పొట్టేలును యాజకుని యొద్దకు తీసుకుని రావలను ఆ యాజకుడు యహోవా సన్నిధిని అతని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా అతడు అపరాధి ఎగునట్లు తాను చేసిన వాటన్నిటిలో ప్రతి దాని విషయమై అతనికి క్షమాపణ కలుగును మరియు యహోవా మోసేకు ఇలాగ సెలవిచ్చెను నీవు అహరోనుతోనూ అతని కుమారులతోనూ ఇట్లనుము ఇది దహనబల్లిని గూర్చిన విధి దహనబలి ద్రవ్యము ఉదయం వరకు రాత్రి అంతయు బలిపీఠం మీద దహించుచుండును బలిపీఠం మీది అగ్ని దానిని దహించుచుండును యాజకుడు తన సన్నార నిలువు టంగీని తొడుగుకొని తన మానమునకు తన నారలాగును తొడుగుకొని బలిపీఠం మీద అగ్ని దహించు దహన బలి ద్రవ్యపు బూడిదను ఎత్తి బలిపీఠమునొద్ద దాన్ని పోసి తన వస్త్రములను తీసి వేరు వస్త్రములను ధరించుకొని పాళెము వెలుపలనున్న పవిత్ర స్థలమునకు ఆ బూడిదను తీసుకుని పోవలను బలిపీఠం మీద అగ్ని మండుచుండవలను అది ఆరిపోకూడదు ప్రతి ఉదయమున యాజకుడు దానిమీద కట్టెలు వేసి దానిమీద దహనబలి ద్రవ్యమును ఉంచి సమాధాన బలియగు పశువు క్రొవ్వును దహింపవలను బలిపీఠం మీద అగ్ని నిత్యము మండుచుండవలను అది ఆరిపోకూడదు నైవేద్యమును గూర్చిన విధి ఏదనగా అహరోను కుమారులు యహోవా సన్నిధిని బలిపీఠము నెదుట దానిని నర్పించవలను అతడు నైవేద్య తైలము నుండి దాని గోధుమ పిండి నుండి చేరడు పిండిని నూనెను దాని సాంబ్రాణి యావత్తును దానిలో నుండి తీసి జ్ఞాపక సూచనగాను వాటిని 
బలిపీఠం మీద యహోవాకు ఇంపైన సువాసనగాను దహింపవలను దానిలో మిగిలిన దాన్ని అహ్రోనును అతని సంతతి వారును తినవలను అది పులియనదిగా పరిశుద్ధ స్థలములో తినవలను వారు ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ఆవరణములో దానిని తినవలను దాని పులియబెట్టి కాల్చవలదు నా హోమ ద్రవ్యములలో వారికి పాలుగా దానినిచ్చియున్నాను పాప పరిహారార్థ బలివలను అపరాధ పరిహారార్థ బలివలను అది అతి పరిశుద్ధము అహ్రోన సంతతిలో ప్రతివాడును దానిని తినవలను ఇది యహోవా హోమముల విషయములో మీ తరతరములకు నిత్యమైన కట్టడ వాటికి తగిలిన ప్రతి వస్తువు పరిశుద్ధమగును మరియు యహోవా మోషకు ఇలాగు సెలవిచ్చును అహ్రోనుకు అభిషేకము చేసిన దినమున అతడును అతని సంతతి వారును అర్పింపవలసిన అర్పణ మీదనగా ఉదయమున సగము సాయంకాలమున సగము నిత్యమైన నైవేద్యముగా తూమెడు గోధుమ పిండిలో పదియవు వంతు పెనం మీద నూనెతో దానిని కాల్చవలను దానిని కాల్చిన తరువాత దానిని తేవలను కాల్చిన నైవేద్య భాగములను యహోవాకు ఇంపైన సువాసనగా అర్పింపవలను అతని సంతతి వారిలో అతనికి మారుగా అభిషేకము పొందిన యాజకుడు అలాగుననే అర్పింపవలను అది యహోవా నియమించిన నిత్యమైన కట్టడ అదంతయు దహింపవలను యాజకుడు చేయు ప్రతి నైవేద్యము నిశ్శేషముగా ప్రేల్చబడవలను దాని తినవలదు మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చను నీవు అహరోనుకును అతని సంతతి వారికిని ఇలాగ ఆజ్ఞాపించుము పాప పరిహారార్థ బలిని గూర్చిన విధి ఏదనగా నీవు దహన బలి రూపమైన పశువులను వధించుచోట పాప పరిహారార్థ బలి పశువులను యహోవా సన్నిధిని వధింపవలను అది అతి పరిశుద్ధము పాప పరిహారార్థ బలిగా దాని నర్పించిన యాజకుడు దానిని తినవలను పరిశుద్ధ స్థలమందు అనగా ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ఆవరణములో దానిని తినవలను దాని మాంసమునకు తగులు ప్రతి వస్తువు ప్రతిష్ఠితమగును దాని రక్తములోనిది కొంచెమైనను వస్త్రం మీద ప్రోక్షించిన ఎడల అది దేనిమీద ప్రోక్షింపబడెనో దానిని పరిశుద్ధ స్థలములో ఉదకవలెను దాని వండిన మట్టి కొండను పగలగొట్టవలెను దానిని ఇత్తడి పాత్రలో వండినేడల దాని తోమి నీళ్లతో కడగవలెను యాజకులలో ప్రతి మగవాడు దానిని తినవలెను అది అతి పరిశుద్ధము మరియు పాప పరిహారార్థ బలిగా తేబడిన ఏ పశువు రక్తములో కొంచెమైనను అతి పరిశుద్ధ స్థలములో ప్రాయశ్చిత్తం చేయుటకై ప్రత్యక్షపు గుడారములోనికి తేబడనో ఆ బలి పశువును తినవలదు దానిని అగ్నిలో కాల్చివేయవలెను లేవేకాండము ఏడవ అధ్యాయము అపరాధ పరిహారార్థ బలి అతి పరిశుద్ధము దాని గూర్చిన విధి ఏదనగా దహన బలి పశువులను వధించు చోట అపరాధ పరిహారార్థ బలి రూపమైన పశువులను వధింపవలెను బలిపీఠము చుట్టూ దాని రక్తమును ప్రోక్షింపవలెను దానిలో నుండి దాని క్రొవ్వంతటిని అనగా దాని క్రొవ్విన తోకను దాని ఆంత్రములలోని క్రొవ్వును రెండు మూత్ర గ్రంథులను డొక్కలపైనున్న క్రొవ్వును మూత్ర గ్రంథుల మీది క్రొవ్వును కాలేజీ మీది వపను తీసి దానినంతయు అర్పింపవలెను యాజకుడు యహోవాకు హోముముగా బలిపీఠం మీద వాటిని దహింపవలెను అది అపరాధ పరిహారార్థ బలి యాజకులలో ప్రతి మగవాడు దానిని తినవలెను అది అతి పరిశుద్ధము పరిశుద్ధ స్థలములో దానిని తినవలెను పాప పరిహారార్థ బలిని గూర్చిగాని అపరాధ పరిహారార్థ బలిని గూర్చిగాని విధి ఒక్కటే ఆ బలి ద్రవ్యము దాని వలన ప్రాయశ్చిత్తము చేయు యాజకుని దగును ఒకడు తెచ్చిన దహన బలిని ఏ యాజకుడు అర్పించునో ఆ యాజకుడు అర్పించిన దహన బలి పశువు చర్మము అతనిది అది అతని దగును పొయ్యి మీద వండిన ప్రతి నైవేద్యమును కొండలోనే గాని పెనము మీదనే గాని కాల్చినది యావత్తును దానిని అర్పించిన యాజకునిది అది అతని దగును అది నూనె కలిసినదే గాని పొడిదే గాని మీ నైవేద్యములన్నిటినీ అహరోను సంతతి వారు సమముగా పంచుకొనవలెను ఒకడు యహోవాకు అర్పింపవలసిన సమాధాన బలిని గూర్చిన విధి ఏదనగా వాడు కృతజ్ఞతార్పణముగా దాని నర్పించినప్పుడు తన కృతజ్ఞతార్పణ రూపమైన బలిగాక నూనెతో కలిసినవియూ పొంగనివియూనైనా 
పిండి వంటలను నూనె పూసినవియు పొంగనివియు నాయన పలచని అప్పడములను నూనె కలిపి కాల్చిన గోధుమ పిండి వంటలను అర్పింపవలను ఆ పిండి వంటలే కాక సమాధాన బలిరూపమైన కృతజ్ఞతా బలి ద్రవ్యములో పులిసిన రొట్టెను అర్పణముగా అర్పింపవలను మరియు ఆ అర్పణములలో ప్రతి దానిలో నుండి ఒకదాని యహోవాకు ప్రతిష్టార్పణముగా అర్పింపవలను అది సమాధాన బలి పశు రక్తమును ప్రోక్షించిన యాజకునిది అది అతని దగును సమాధాన బలిగా తాను అర్పించు కృతజ్ఞతా బలి పశువును అర్పించు దినమే దాని మాంసమును తినవలను దానిలోనిది ఏదియు మరునాటికి ఉంచుకొనకూడదు అతడు అర్పించు బలి బ్రొక్కుబడియే గాని స్వేచ్ఛార్పణయే గాని అయిన ఎడల అతడు దాని నర్పించునాడే తినవలను మిగిలినది మరునాడు తినవచ్చును మూడవనాడు ఆ బలి పశువు మాంసములో మిగిలిన దాన్ని అగ్నితో కాల్చివేయవలను ఒకడు తన సమాధాన బలి పశు మాంసములో కొంచెమైనను మూడవనాడు తినిన ఎడల అది అంగీకరింపబడదు అది అర్పించిన వానికి సమాధాన బలిగా ఎంచబడదు అది హేయము దాని తినువాడు తన దోష శిక్షను భరించును అపవిత్రమైన దేనికైనను తగిలిన మాంసమును తినకూడదు అగ్నితో దాన్ని కాల్చివేయవలను మాంసము విషయమైతే పవిత్రులందరూ మాంసమును తినవచ్చును గాని ఒకడు తనకు అపవిత్రత కలిగి ఉండగా ఇహోవాకు అర్పించు సమాధాన బలి పశు మాంసములో కొంచెమైనను తినిన ఎడల వాడు ప్రజల్లో నుండి కొట్టివేయబడును ఎవడు మనుషుల అపవిత్రతనే గాని అపవిత్రమైన జంతువునే గాని ఏ అపవిత్రమైన వస్తువునే గాని తాకి యహోవాకు అర్పించు సమాధాన బలి పశు మాంసమును తిన్నో వాడు ప్రజల్లో నుండి కొట్టివేయబడును మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగు సెలవిచ్చను నీవు ఇస్రాయలీలతో ఇట్లనుము ఎద్దుదేగాని గొర్రెదేగాని మేకదేగాని దేని క్రొవ్వును మీరు తినకూడదు చచ్చిన దాని క్రొవ్వును చీల్చిన దాని క్రొవ్వును ఏ పనికైనను వినియోగపరచవచ్చును గాని దాని నేమాత్రమును తినకూడదు ఏలైనగా మనుష్యులు యహోవాకు హోమముగా అర్పించు జంతువులలో దేని క్రొవ్వునైనను తిననవాడు తన ప్రజల్లో నుండి కొట్టివేయబడును మరియు పక్షిదే గాని జంతువుదే గాని మీ నివాసములన్నిటిలో తినకూడదు ఎవడు రక్తము తిననో వాడు తన ప్రజల్లో నుండి కొట్టివేయబడును మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చెను నీవు ఇస్రాయలీలతో ఇట్లనుము ఎవడు యహోవాకు సమాధాన బలి ద్రవ్యములను తెచ్చునో వాడు ఆ ద్రవ్యములలో నుండి తాను అర్పించునది యహోవా సన్నిధికి తేవలను అతడు తన చేతుల్లోనే యహోవాకు హోమ ద్రవ్యములను అనగా బోరమీది క్రొవ్వును తేవలను యహోవా సన్నిధిని అల్లాడింపబడు అర్పణముగా దానిని అల్లాడించుటకు బోరతో దానిని తేవలను యాజకుడు బలిపీఠం మీద ఆ క్రొవ్వును దహింపవలను గాని బోర అహరోనుకును అతని సంతతి వారికినీ చెందును సమాధాన బలి పశువులలో నుండి ప్రతిష్టార్పణముగా యాజకుని కుడి జబ్బని ఇవ్వలను అహరోను సంతతి వారిలో ఎవడు సమాధాన బలియగు పశువు రక్తమును క్రొవ్వును అర్పించునో కుడి జబ్బ వానిదగును ఎలయనగా ఇస్రాయేలీల యొద్ద నుండి అనగా వారి సమాధాన బలి ద్రవ్యములలో నుండి అల్లాడించిన బోరను ప్రతిష్ఠితమైన జబ్బను తీసుకుని నిత్యమైన కట్టడ చొప్పున యాజకుడైన అహరోనుకును అతని సంతతి వారికిని ఇచ్చి ఉన్నాను వారు తనకు యాజకులగనట్లు యహోవా వారిని చేరదీసిన దినమందు యహోవాకు అర్పించు హోమ ద్రవ్యములలో నుండినది అభిషేకమును బట్టి అహరోనుకును అభిషేకమును బట్టియే అతని సంతతి వారికిని కలిగెను వీటిని ఇస్రాయేలీలు వారికి ఇయ్యవలెనని యహోవా వారికి అభిషేకించిన దినమున వారి తరతరములకు నిత్యమైన కట్టడగా నియమించెను ఇది దహనబలిని గూర్చియు అపరాధ పరిహారార్థపు నైవేద్యమును గూర్చియు పాప పరిహారార్థ బలిని గూర్చియు అపరాధ పరిహారార్థ బలిని గూర్చియు ప్రతిష్టార్పణమును గూర్చియు సమాధాన బలిని గూర్చియు చేయబడిన విధి ఇస్రాయేలీలు యహోవాకు అర్పణములను తీసుకుని రావలెనని సీనాయు అరణ్యములో ఆయన ఆజ్ఞాపించిన దినమున యహోవా సీనాయి కొండ మీద మోషేకు అలాగుననే ఆజ్ఞాపించెను
లేవే కాండము ఎనిమిదవ అధ్యాయము మరియు యహోవా నీవు అహరోనును అతని కుమారులను వారి వస్త్రములను అభిషేక తైలమును పాప పరిహారార్థ బలి రూపమైన కోడెను రెండు పొట్టేళ్లను గంపెడు పొంగని భక్ష్యములను తీసుకుని ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమును వద్దకు సర్వ సమాజమును సమకూర్చుమనగా యహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు అతడు చేశను సమాజము ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునొద్దకు కూడిరాగా మోషే సమాజముతో చేయవలనని యహోవా ఆజ్ఞాపించిన కార్యము ఇదే అనెను అప్పుడు మోషే అహరోనును అతని కుమారులను దగ్గరకు తీసుకుని వచ్చి నీళ్లతో వారికి స్నానము చేయించెను తరువాత అతడు అతనికి చొక్కాయని తొడిగి అతనికి దట్టీని కట్టి నిలువు టంగీని ఏఫోదును వేసి ఏఫోద్ యొక్క విచిత్రమైన నడికట్టును అతనికి కట్టి దానివలన అతనికి ఏఫోదును బిగించి అతనికి పథకము వేసి ఆ పథకములో ఊరీము తుమ్మీమను వాటిని ఉంచి అతని తల మీద పాగాను పెట్టి ఆ పాగా మీదను అతని నొసట పరిశుద్ధ కిరీటముగా బంగారు రేకును కట్టెను ఇట్లు యహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించెను మరియు మోషే అభిషేక తైలమును తీసుకుని మందిరమును దానిలోనున్న సమస్తమును అభిషేకించి వాటిని ప్రతిష్ఠించెను అతడు దానిలో కొంచెము ఏడు మారులు బలిపీఠం మీద ప్రోక్షించి బలిపీఠమును దాని ఉపకరణములన్నిటినీ గంగాళమును దాని పీఠను ప్రతిష్ఠించుటకై వాటిని అభిషేకించెను మరియు అతడు అభిషేక తైలములో కొంచెము అహరోను తల మీద పోసి అతని ప్రతిష్ఠించుటకై అతనిని అభిషేకించెను అప్పుడతడు అహరోను కుమారులను దగ్గరకు తీసుకుని వచ్చి వారికి చొక్కాయలను తొడిగి వారికి దట్టీలను కట్టి వారికి కుళ్ళాయలను పెట్టెను ఇట్లు యహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించెను అప్పుడతడు పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒక కోడెను తీసుకుని వచ్చెను అహరోనును అతని కుమారులను పాప పరిహారార్థ బలి రూపమైన ఆ కోడె తల మీద తమ చేతులుంచిరి దాని వధించిన తరువాత మోషే దాని రక్తమును తీసి బలిపీఠపు కొమ్ముల చుట్టూ వ్రేలితో దాని చమిరి బలిపీఠము విషయమై పాప పరిహారము చేసి దాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకై బలిపీఠము అడుగున రక్తమును పోసి దాని ప్రతిష్ఠించెను మోషే ఆంత్రముల మీది క్రొవ్వంతటిని కాలేజం మీది వపను రెండు మూత్ర గ్రంథులను వాటి క్రొవ్వును తీసి బలిపీఠం మీద దహించెను మరియు యహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు ఆ కోడెను దాని చర్మమును దాని మాంసమును దాని పేడను పాలెమునకు అవతల అగ్నిచేత కాల్చివేసెను తరువాత అతడు దహన బలిగా ఒక పొట్టేలను తీసుకుని వచ్చెను అహరోనును అతని కుమారులను ఆ పొట్టేలి తల మీద తమ చేతులుంచిరి అప్పుడు మోషే దాన్ని వధించి బలిపీఠము చుట్టూ దాని రక్తమును ప్రోక్షించెను అతడు ఆ పొట్టేలు యొక్క అవయములను విడతీసి దాని తలను అవయములను క్రొవ్వును దహించెను అతడు దాని ఆంత్రములను కాళ్లను నీళ్లతో కడిగి ఆ పొట్టేలంతయు బలిపీఠం మీద దహించెను యహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు అది ఇంపైన సువాసన గల దహన బలి ఆయను అది యహోవాకు హోమము అతడు రెండవ పొట్టేలును అనగా ఈ ప్రతిష్ఠితమైన పొట్టేలను తీసుకుని రాగా అహరోనును అతని కుమారులను ఆ పొట్టేలి తల మీద తమ చేతులుంచిరి మోషే దాన్ని వధించి దాని రక్తంలో కొంచెము తీసి అహరోను కుడి చెవి కొన మీదను అతని కుడి చేతి బొటన వ్రేలి మీదను అతని కుడి కాలి బొటన వ్రేలి కొన మీదను దాని చమరెను మోషే అహరోను కుమారులను దగ్గరకు తీసుకుని వచ్చి వారి కుడి చెవుల కొనల మీదను వారి కుడి చేతుల బొటన వ్రేలి మీదను వారి కుడి కాళ్ల బొటన వ్రేలి మీదను ఆ రక్తములో కొంచెము చమిరెను మరియు మోషే బలిపీఠం చుట్టూ దాని రక్తమును ప్రోక్షించెను తరువాత అతడు దాని క్రొవ్వును క్రొవ్విన తోకను ఆంత్రముల మీది క్రొవ్వంతటిని కాలేజం మీది వపను రెండు మూత్ర గ్రంథులను వాటి క్రొవ్వును కుడి జబ్బను తీసి యహోవా సన్నిధిని గంపెడు పులియని భక్ష్యములలో నుండి పులియని యొక్క పిండి వంటను నూనె గలదై పొడిచిన యొక్క భక్ష్యమును ఒక పలచని అప్పడమును తీసి ఆ క్రొవ్వు మీదను 
ఆ కొడి జబ్బ మీదను వాటిని ఉంచి అహరోను చేతుల మీదను అతని కుమారుల చేతుల మీదను వాటన్నిటినీ ఉంచి అల్లాడింపబడు అర్పణముగా యహోవా సన్నిధిని వాటిని అల్లాడించెను అప్పుడు మోసే వారి చేతుల మీద నుండి వాటిని తీసి బలిపీఠం మీదనున్న దహనబలి ద్రవ్యము మీద వాటిని దహించెను అవి ఇంపైన సువాసన గల ప్రతిష్టార్పణలు అది యహోవాకు హోమము మరియు మోషే దాని బోరను తీసి అల్లాడింపబడు అర్పణముగా యహోవా సన్నిధిని దానిని అల్లాడించెను ప్రతిష్టార్పణ రూపమైన పొట్టేలిలో అది మోషే వంతు అట్లు యహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించెను మరియు మోషే అభిషేక తైలములో కొంతయు బలిపీఠం మీద రక్తములో కొంతయు తీసి అహ్రోని మీదను అతని వస్త్రముల మీదను అతని కుమారుల మీదను అతని కుమారుల వస్త్రముల మీదను దానిని ప్రోక్షించి అహ్రోనును అతని వస్త్రములను అతని కుమారులను అతని కుమారుల వస్త్రములను ప్రతిష్ఠించెను అప్పుడు మోషే అహ్రోనుతోనూ అతని కుమారులతోనూ ఇట్లనెను ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునొద్ద ఆ మాంసమును వండి అహ్రోనును అతని కుమారులను తినవలనని నేను ఆజ్ఞాపించినట్లు అక్కడనే దానిని ప్రతిష్ఠిత ద్రవ్యములు గల గంపలోని భక్ష్యములను తినవలెను ఆ మాంసములోను భక్ష్యములోను మిగిలినది అగ్నిచేత కాల్చివేయవలెను మీ ప్రతిష్ట దినములు తీరు వరకు ఏడు దినములు ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునొద్ద నుండి బయలు వెళ్లకూడదు ఏడు దినములు మోసే మీ విషయములో ఆ ప్రతిష్టను చేయిచుండును మీ నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకై అతడు నేడు చేసినట్లు చేయవలెనని యహోవా ఆజ్ఞాపించెను మీరు చావకుండున్నట్లు మీరు ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునొద్ద ఏడు దినముల వరకు రేయింబగళ్ళుండి యహోవా విధించిన విధిని ఆచరింపవలెను నాకు అట్టి ఆజ్ఞ కలిగెను యహోవా మోషే ద్వారా ఆజ్ఞాపించినవన్నీ అహ్రోనును అతని కుమారులను చేసిరి లేవీకాండము తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ దినమున మోషే అహ్రోనును అతని కుమారులను ఇస్రాయేలీల పెద్దలను పిలిపించి అహ్రోనుతో ఇట్లనెను నీవు పాప పరిహారార్థ బలిగా నిర్దోషమైన యొక్క కోడి దోడను దహనబలిగా నిర్దోషమైన యొక్క పొట్టేలను యహోవా సన్నిధికి తీసుకుని రమ్ము మరియు నీవు ఇస్రాయేలీలతో మీరు యహోవా సన్నిధిని బలి నర్పించినట్లు పాప పరిహారార్థ బలిగా నిర్దోషమైన మేకపిల్లను దహనబలిగా నిర్దోషమైన ఏడాది దూడను గొర్రెపిల్లను సమాధాన బలిగా కోడెను పొట్టేలును నూనె కలిపిన నైవేద్యమును తీసుకుని రండి నేడు యహోవా మీకు కనబడును అని చెప్పుము మోషే ఆజ్ఞాపించిన వాటిని వారు ప్రత్యక్షపు గుడారము నిదటికి తీసుకుని వచ్చిరి సమాజమంతయు దగ్గరకు వచ్చి యహోవా సన్నిధిని నిలువగా మోషే మీరు చేయవలనని యహోవా ఆజ్ఞాపించినది ఇదే అట్లు చేయుడి అప్పుడు యహోవా మహిమ మీకు కనబడునెను మరియు మోషే అహరోనుతో ఇట్లనెను నీవు బలిపీఠమునొద్దకు వెళ్లి పాప పరిహారార్థ బలిని దహన బలిని అర్పించి నీ నిమిత్తమును ప్రజల నిమిత్తమును ప్రాయశ్చిత్తము చేసి ప్రజల కొరకు అర్పణము చేసి యహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లు వారి నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుము కాబట్టి అహరోను బలిపీఠము దగ్గరకు వెళ్లి తన కొరకు పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒక దూడను వధించెను అహ్రోను కుమారులు దాని రక్తమును అతని యొద్దకు తేగ అతడు ఆ రక్తములో తన వ్రేలు ముంచి బలిపీఠపు కొమ్ముల మీద దాని చమిరి బలిపీఠము అడుగున ఆ రక్తమును పోసెను దాని క్రొవ్వును మూత్ర గ్రంథులను కాలేజం మీది వపను బలిపీఠం మీద దహించెను అట్లు యహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించెను దాని మాంసమును చర్మమును పాళ్యము వెలుపల అగ్నితో కాల్చివేసెను అప్పుడతడు దహనబలి పశువును వధించెను అహ్రోను కుమారులు అతనికి దాని రక్తమును అప్పగింపగా అతడు బలిపీఠము చుట్టూ దాన్ని ప్రోక్షించెను మరియు వారు దహన బలి పశువు యొక్క తలను అవయములను అతనికి అప్పగింపగా అతడు బలిపీఠం మీద వాటిని దహించెను అతడు దాని ఆంత్రములను కాళ్లను కడిగి బలిపీఠం మీదనున్న దహనబలి ద్రవ్యము పైని దహించెను అతడు ప్రజల అర్పణమును తీసుకుని వచ్చి ప్రజలు అర్పించు పాప పరిహారార్థ బలియగు మేకను తీసుకుని వధించి మొదటి దానివలే దీనిని పాప పరిహారార్థ బలిగా అర్పించెను అప్పుడతడు దహనబలి పశువును తీసుకుని 
విధిచొప్పున దాని నర్పించెను అప్పుడతడు నైవేద్యమును తెచ్చి దానిలో నుండి చేరడు తీసి ప్రాతకాలమందు చేసిన దహన బలి గాక బలిపీఠం మీద తీసిన దానిని దహించెను మరియు మోషే ప్రజలు అర్పించు సమాధాన బలి రూపమైన కోడిదోడను పొట్టేలను వధించెను అహరోను కుమారులు దాని రక్తమును అతనికి అప్పగింపగా అతడు బలిపీఠము చుట్టూ దానిని ప్రోక్షించెను మరియు వారు ఆ దూడ క్రొవ్వును మేక క్రొవ్వును క్రొవ్విన తోకను ఆంత్రములను కప్పు క్రొవ్వును మూత్ర గ్రంథులను కాలేజం మీది వపను అప్పగించిరి బోర్ల మీద క్రొవ్వును ఉంచిరి అతడు బలిపీఠం మీద ఆ క్రొవ్వును దహించెను బోరలను కుడి జబ్బను యహోవా సన్నిధిలో అల్లాడించు అర్పణముగా అహరోను అల్లాడించెను అట్లు యహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించెను అప్పుడు అహరోను పాప పరిహారార్థ బలిని దహన బలిని సమాధాన బలిని అర్పించి ప్రజల వైపునకు తన చేతులెత్తి వారిని దీవించిన తరువాత దిగివచ్చెను మోషే అహరోనులు ప్రత్యక్షపు గుడారములోనికి పోయి వెలుపలికి వచ్చి ప్రజలను దీవింపగా యహోవా మహిమ ప్రజలకందరికీ కనబడెను యహోవా సన్నిధి నుండి అగ్ని బయలువెళ్లి బలిపీఠం మీదనున్న దహన బలి ద్రవ్యమును క్రొవ్వును కాల్చివేసెను ప్రజలందరూ దానిని చూచి ఉత్సాహ ధ్వని చేసి సాగిలపడిరి లేవీయ కాండము పదో అధ్యాయము అహరోను కుమారులైన నాదాబు అబీహులు తమ తమ దూపార్తులను తీసుకుని వాటిలో నిప్పులుంచి వాటి మీద దూప ద్రవ్యము వేసి యహోవా తమకు ఆజ్ఞాపింపని వేరొక అగ్నిని ఆయన సన్నిధికి తేగ యహోవా సన్నిధి నుండి అగ్ని బయలుదేరి వారిని కాల్చివేసెను వారు యహోవా సన్నిధిని మృతి పొందిరి అప్పుడు మోసే అహరోనుతో ఇట్లనెను ఇది యహోవా చెప్పిన మాట నా ఎద్ద నుండి వారి ఎందు నేను నన్ను పరిశుద్ధపరచుకుందును ప్రజలందరి ఎదుట నన్ను మహింపరచుకుందును అహరోను మౌనముగా నుండగా మోషే అహరోను పిన తండ్రి అయిన ఉజ్జీయేలు కుమారులైన మీషాయేలును ఎల్సాఫానును పిలిచి మీరు సమీపించి పరిశుద్ధ స్థలమును ఎదుట నుండి పాలెము వెలుపలకి మీ సహోదరుల శవములను మోసుకుని పోవుడని వారితో చెప్పెను మోషే చెప్పినట్లు వారు సమీపించి చొక్కాయలను తీయకయే పాలెము వెలుపలకి వారిని మోసుకుని పోయేరి అప్పుడు మోషే అహరోను అతని కుమారులైన ఎలియాజరు ఈతామారును వారితో మీరు చావకుండునట్లు యహోవా ఈ సర్వ సమాజం మీద ఆగ్రహపడకుండునట్లును మీరు తల విరబోసుకొనకూడదు బటలను చింపుకొనకూడదు గాని యహోవా వారిని కాల్చినందుకు మీ సహోదరులైన ఇస్రాయేలీయుల ఇంటివారందరూ ఏడవవచ్చును యహోవా అభిషేక తైలము మీ మీద నున్నది గనుక మీరు చావకుండునట్లు మీరు ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారములో నుండి బయలు వెళ్లకూడదనెను వారు మోషే చెప్పిన మాట చొప్పున చేసిరి మరియు యహోవా అహరోనుతో ఇట్లను మీరు ప్రత్యక్షపు గుడారంలోనికి వచ్చినప్పుడు మీరు చావకుండునట్లు నీవును నీ కుమారులను ద్రాక్షారసమునే గాని మద్యమునే గాని త్రాగకూడదు మీరు ప్రతిష్ఠింపబడిన దాని నుండి లౌకికమైన దాన్ని అపవిత్రమైన దాని నుండి పవిత్రమైన దాన్ని వేరు చేయటకును యహోవా మోషే చేత ఇస్రాయేలీలకు ఆజ్ఞాపించిన సమస్త విధులను మీరు వారికి బోధించుటకును ఇది మీ తరతరములకు నిత్యమైన కట్టడ అప్పుడు మోషే అహరోనుతోనూ మిగిలిన అతని కుమారులైన ఎలియాజరు ఈతామారులతోనూ ఇట్లనెను మీరు యహోవా హోమ ద్రవ్యములలో మిగిలిన నైవేద్యమును తీసుకుని అది పొంగకుండా బలిపీఠము దగ్గర తినుడి అది అతి పరిశుద్ధము యహోవా హోమ ద్రవ్యములో నుండి అది నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన వంతు కావున మీరు పరిశుద్ధ స్థలములో దానిని తినవలెను నేను అట్టి ఆజ్ఞను పొంది తిని మరియు అల్లాడించు బోరను ప్రతిష్ఠితమైన జబ్బను మీరు అనగా నీవును నీతో పాటు నీ కుమారులను నీ కుమార్తెలను పవిత్ర స్థలములో తినవలెను ఏలయనగా అవి ఇస్రాయేలీలు అర్పించు సమాధాన బలులలో నుండి నీకును నీ కుమారులకును నియమింపబడిన వంతులు హోమ ద్రవ్య రూపమైన క్రొవ్వును గాక యహోవా సన్నిధిని అల్లాడింపబడిన దానిగా దానిని అల్లాడించునట్లు 
ప్రతిష్ఠితమైన జబ్బను అల్లాడించు బోరను తీసుకుని రావలెను నిత్యమైన కట్టడి చొప్పున అవి నీకును నీ కుమారులకును చెందును అట్లు యహోవా ఆజ్ఞాపించెను అప్పుడు మోషే పాప పరిహారార్థ బలియగు మేకను కనుగొనవలెనని జాగ్రత్తగా వెదికినప్పుడు అది కాలిపోయి ఉండెను అతడు అహరోను కుమారులలో మిగిలిన ఎలియాజరు ఈతామారను వారి మీద ఆగ్రహపడి మీరు పరిశుద్ధ స్థలములో ఆ పాప పరిహారార్థ బలి పశువును ఏలా తినలేదు అది అతి పరిశుద్ధము గదా సమాజం యొక్క దోష శిక్షను భరించి యహోవా సన్నిధిని వారి నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకై ఆయన దానిని మీకిచ్చెను కదా ఇదిగో దాని రక్తమును పరిశుద్ధ స్థలములోనికి తేవలను కదా నేను ఆజ్ఞాపించినట్లు నిశ్చయముగా పరిశుద్ధ స్థలములో దానిని తినవలెనని చెప్పెను అందుకు అహరోను మోసేతో ఇదిగో నేడు పాప పరిహారార్థ బలి పశువును దహన బలి ద్రవ్యమును యహోవా సన్నిధికి వారు తేగ ఇట్టి ఆపదలు నాకు సంభవించెను నేను పాప పరిహారార్థమైన బలి ద్రవ్యమును నేడు తినిన ఎడల అది యహోవా దృష్టికి మంచిదవునా అనెను మోసే ఆ మాట విని ఒప్పుకొనెను లేవీయ కాండము పదకొండవ అధ్యాయము మరియు యహోవా మోషే అహరోన్లకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను మీరు ఇస్రాయలీలతో ఇట్లనుడి భూమి మీదనున్న జీవులన్నిటిలోనూ మీరు ఈ జీవులను మాత్రము తినవచ్చును జంతువులలో ఏది డెక్కల కలదై నెమరు వేయునో దాని తినవచ్చును నెమరు వేయి వాటిలోనూ రెండు డెక్కలు గల వాటిలోనూ వీటిని తినకూడదు ఒంటే నెమరు వేయును గాని దానికి రెండు డెక్కలు లేవు గనుక అది మీకు అపవిత్రము పొట్టి కుందేలు నెమరు వేయను గాని దానికి రెండు డెక్కలు లేవు గనుక అది మీకు అపవిత్రము కుందేలు నెమరు వేయను గాని దానికి రెండు డెక్కలు లేవు గనుక అది మీకు అపవిత్రము పంది విడిగా నుండు రెండు డెక్కలు గలదు గాని అది నెమరు వేయదు గనుక అది మీకు అపవిత్రము వాటి మాంసమును మీరు తినకూడదు వాటి కళేబరములను ముట్టకూడదు అవి మీకు అపవిత్రములు జలచరములన్నిటిలో వీటిని తినవచ్చును సముద్రములోనేమి నదులలోనేమి ఏ నీళ్లలోనేమి వేటికి రెక్కల పొలుసులు ఉండునో వాటిని తినవచ్చును సముద్రంలోనేమి నదులలోనేమి సమస్త జలచరములలోనూ సమస్త జల జంతువులలోనూ వేటికి రెక్కలు పొలుసులు ఉండవో అవన్నీ మీకు హేయములు అవి మీకు హేయములుగానే ఉండవలెను వాటి మాంసమును తినకూడదు వాటి కలేబరములను హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను నీళ్లలో దేనికి రెక్కలు పొలుసులు ఉండవో అది మీకు హేయము పక్షులలో వీటిని హేయములుగా ఎంచుకొనవలెను వీటిని తినవద్దు ఇవి హేయములు పక్షిరాజు పెద్ద బోరువ క్రౌంచ పక్షి గద్ద తెల్లగద్ద ప్రతి విధమైన గద్ద ప్రతి విధమైన కాకి నిప్పుకోడి కపిరిగాడు కోకిల ప్రతి విధమైన డేగ పైగిడి కంటే చెరువు కాకి గుడ్లగోబ హంస గూడబాతు నల్లబోరువ శంకుబుడి కొంగ ప్రతి విధమైన కొంగ కుక్కుడు గువ్వ గబ్బిలము రెక్కలు కలిగి నాలుగు కాళ్లతో చరించు చరములన్నీ మీకు హేయములు అయితే నాలుగు కాళ్లతో చరించు నేల గంతులు వేయుటకు కాళ్ల మీద తొడలు గల పురుగులన్నీ తినవచ్చును నేత మిడతగాని చిన్న మిడతగాని ఆకు మిడతగాని మిడతలలో ప్రతి విధమైనది తినవచ్చును నాలుగు కాళ్లు గల పురుగులన్నీ మీకు హేయములు వాటి వలన మీరు అపవిత్రులగుదురు వాటి కళేబరములను ముట్టిన ప్రతివాడు సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడగును వాటి కళేబరములలో కొంచెమైనను మోసిన ప్రతివాడు తన బట్టలు ఉతుకుకొని సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడగును రెండు డెక్కలు గల జంతువులన్నిటిలో విడిగా చీలిన డెక్కలు లేకయు నెమరు వేయకయు నుండునవి మీకు అపవిత్రములు వాటి కళేబరములను ముట్టిన ప్రతివాడు అపవిత్రుడగును నాలుగు కాళ్లతో నడుచు సమస్త జీవరాశులలో ఏవి అరకాలితో నడుచునో అవన్నీ అపవిత్రములు వాటి కళేబరములను ముట్టిన ప్రతివాడు సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడగును వాటి కళేబరమును మోసిన ప్రతివాడు తన బట్టలు ఉదుక్కొని సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడగును అవి మీకు అపవిత్రమైనవి నేల మీద ప్రాకు జీవరాశులలో మీకు అపవిత్రమైనవి ఏవేవనగా 
చిన్న ముంగిస చిన్న పందికొక్కు ప్రతి విధమైన బల్లి ఊసర వెల్లి నేల మొసలి తొండ సరటము అడవి ఎలుక ప్రాకు వాటిలో ఇవి మీకు అపవిత్రములు ఇవి చచ్చిన తరువాత వీటిని ముట్టిన ప్రతి వాడు సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడగును వాటిలో చచ్చిన దాని కలేబురము దేని మీద పడును అది అపవిత్రమగును అది చెక్క పాత్రయే గాని బట్టయే గాని చర్మమే గాని సంచియే గాని పనిచేయు ఉపకరణము ఏదియూ గాని అయిన ఎడల దానిని నీళ్లలో వేయవలను అది సాయంకాలం వరకు అపవిత్రమై ఉండును తరువాత అది పవిత్రమగును వీటిలో ఏదైనను మంటి పాత్రలో పడిన ఎడల దానిలోని దంతయు అపవిత్రమగును మీరు దానిని పగులు కొట్టవలను తినదగిన ఆహారమంతటిలో దేనిమీద ఆ నీళ్లు పడునో అది అపవిత్రమగును అటి పాత్రలో త్రాగిన ఏ పానీయమును అపవిత్రము వాటి కళేబ్రములలో కొంచెము దేనిమీద పడునో అది అపవిత్రమగును అది పొయ్యి అయినను కుంపటి అయినను దానిని పగలగొట్టవలను అవి అపవిత్రములు అవి మీకు అపవిత్రములుగా ఉండవలను అయితే విస్తారమైన నీళ్లు గల ఓటలో గాని గుంటలో గాని కలేబరము పడినను ఆ నీళ్లు అపవిత్రములు కావు కాని కలేబరమునకు తగిలినది అపవిత్రములగును వాటి కలేబరములలో కొంచెము విత్తుకట్టు విత్తనముల మీద పడినను అవి అపవిత్రములు కావు గాని ఆ విత్తనముల మీద నీళ్లు పోసిన తరువాత కలేబరంలో కొంచెము వాటి మీద పడిన ఎడల అవి మీకు అపవిత్రములగును మీరు తినదగిన జంతువులలో ఏదైనను చచ్చిన ఎడల దాని కలేబరమును ముట్టువాడు సాయంకాలము వరకు అపవిత్రుడగును దాని కలేబరములో ఏదైనను తినువాడు తన బట్టలు ఉదుక్కుని సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడగును దాని కలేబరమును మోయువాడు తన బట్టలు ఉదుక్కుని సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడగును నేల మీద ప్రాకు జీవరాశులన్నీయూ హేయములు వాటిని తినకూడదు నేల మీద ప్రాకు జీవరాశులన్నిటిలో కడుపుతో చరించు దానినైనను నాలుగు కాళ్లతో చరించు దానినైనను చాలా కాళ్లు గల దానినైనను మీరు తినకూడదు అవి హేయములు ప్రాకు జీవరాశులలో దేనినైనను తిని మిమ్మను మీరు హేయపరచుకొనకూడదు వాటి వలన అపవిత్రులగునట్లు వాటి వలన అపవిత్రత కలుగ చేసుకొనకూడదు నేను మీ దేవుడునైన యహోవాను నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు పరిశుద్ధులై ఇండునట్లు మిమ్మను మీరు పరిశుద్ధపరచుకొనవలను నేల మీద ప్రాకు జీవరాశులలో దేని వలనను మిమ్మను మీరు అపవిత్రపరచుకొనకూడదు నేను మీకు దేవుడునై ఇండుటకు ఐగుప్తు దేశంలో నుండి మిమ్మను రప్పించిన యహోవాను నేను పరిశుద్ధుడను గనుక మీరు పరిశుద్ధులు కావలను అపవిత్రమైన దానికిని పవిత్రమైన దానికిని తినదగిన జంతువులకును తినదగని జంతువులకును భేదము చేయనట్లు జంతువులను గూర్చియు పక్షులను గూర్చియు జలచరములైన సమస్త జీవులను గూర్చియు నేల మీద ప్రాకు సమస్త జీవులను గూర్చియు చేసిన విధి ఇదే అని చెప్పు మనెను దేవీయకాండము పన్నెండవ అధ్యాయము మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చెను నీవు ఇస్రాయలీలతో ఇట్లనుము ఒక స్త్రీ గర్భవతి అయి మగపిల్లను కనిన ఎడల ఆమె ఏడు దినములు పురిటాలై ఉండవలను ఆమె తాను ముట్టుదాయి కడగా నుండు దినముల లెక్కను బట్టి పురిటాలై ఉండవలను ఎనిమిదవ దినమున బిడ్డకు సున్నతి చేయింపవలను ఆమె తన రక్తశుద్ది కొరకు ముప్పది మూడు దినములుండి తన రక్తశుద్ది దినములు సంపూర్ణమగు వరకు ఆమె పరిశుద్ధమైన దేనినైనను ముట్టకూడదు పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రవేశింపకూడదు ఆమె ఆడుపిల్లను కనిన ఎడల ఆమె తాను కడగా ఉండునప్పటి వలే రెండు వారములు పురిటాలై ఉండవలను ఆమె తన రక్తశుద్ధి కొరకు అరవది ఆరు దినములు కడగా ఉండవలను కుమార్ని కొరకే గాని కుమార్తె కొరకే గాని ఆమె శుద్ధి దినములు సంపూర్తి అయిన తరువాత ఆమె దహన బలిగా ఒక ఏడాది గుర్రెపిల్లను పాపపరిహారార్థ బలిగా ఒక పావురపు పిల్లనైనను తెల్ల గువ్వనైనను ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క ద్వారంనకు యాజకుని అద్దకు తీసుకుని రావలను అతడు యహోవా సన్నిధిని దాని నర్పించి ఆమె నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా ఆమె రక్తస్రావ విషయమై ఆమె పవిత్రపరచబడును ఇది మగపిల్లను గాని ఆడుపిల్లను గాని కనిన స్త్రీని గూర్చిన విధి ఆమె గొర్రెపిల్లను తేజాలను ఎడల 
ఆమె రెండు తెల్ల గువ్వలనైనను రెండు పావురపు పిల్లలనైనను దహన బలిగా ఒకదానిని పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒకదానిని తీసుకుని రావలెను యాజకుడు ఆమె నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా ఆమెకు పవిత్రత కలుగును లేవీయ కాండము పదమూడవ అధ్యాయము మరియు ఎహోవా మోషే అహరోన్లకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను ఒకని దేహ చర్మమందు వాపుగాని పక్కుగాని నిగనిగలాడు మత్సగాని ఇండి వాని దేహ చర్మమందు కుష్టు పొడ వంటిది కనబడిన ఎడల యాజకుడైన అహరోను నొద్దకైనను యాజకులైన అతని కుమారులలో ఒకని యొద్దకైనను వాని తీసుకుని రావలెను ఆ యాజకుడు వాని దేహ చర్మమందున్న ఆ పొడను చూడగా ఆ పొడ ఎందలి వెండ్రుకులు తెల్లబారిన ఎడలను ఆ పొడ అతని దేహ చర్మము కంటే పల్లముగా కనబడిన ఎడలను అది కుష్టు పొడ యాజకుడు వాని చూచి అపవిత్రుడని నిర్ణయింపవలను నిగనిగలాడు మత్స చర్మముల కంటే పల్లము కాక వాని దేహ చర్మమందు తెల్లగా కనబడిన ఎడలను దాని వెండ్రుకలు తెల్లబారకున్న ఎడలను ఆ యాజకుడు ఏడు దినములు ఆ పొడగల వాణిని కడగా ఉంచవలెను ఏడవనాడు యాజకుడు వాణిని చూడవలెను ఆ పొడ చర్మమందు వ్యాపింపక అట్లే ఉండిన ఎడల యాజకుడు మరి ఏడు దినములు వాని కడగా ఉంచవలెను ఏడవనాడు యాజకుడు రెండవసారి వాని చూడవలెను అప్పుడు ఆ పొడ చర్మమందు వ్యాపింపక అదే తీరున ఉండిన ఎడల యాజకుడు వాణిని పవిత్రుడని నిర్ణయింపవలెను అది పక్కే వాడు తన బట్టలు ఉతుక్కుని పవిత్రుడగును అయితే వాడు తన శుద్ది విషయము యాజకునికి కనబడిన తరువాత ఆ పక్కు చర్మమందు విస్తారముగా వ్యాపించిన ఎడల వాడు రెండవసారి యాజకునికి కనబడవలెను అప్పుడు ఆ పక్కు చర్మమందు వ్యాపించిన ఎడల యాజకుడు వాడు అపవిత్రుడని నిర్ణయింపవలెను కుష్టుపొడ యొక్కనికి కలిగిన ఎడల యాజకుని యొద్దకు వాణిని తీసుకుని రావలెను యాజకుడు వాని చూడగా తెల్లని వాపు చర్మమందు కనబడిన ఎడలను అది వెండ్రుకులను తెల్లబారిన ఎడలను వాపులో పచ్చి మాంసము కనబడిన ఎడలను అది వాని దేహ చర్మమందు పాతదైన కుష్టము గనుక యాజకుడు వాడు అపవిత్రుడని నిర్ణయింపవలెను వాణిని కడగా ఉంచకూడదు వాడు అపవిత్రుడు కుష్టము చర్మమందు విస్తారముగా పుట్టినప్పుడు యాజకుడు చూచినంత వరకు ఆ పొడగల వాణి తల మొదలుకొని పాదముల వరకు కుష్టము వాని చర్మమంతయు వ్యాపించి ఇండిన ఎడల యాజకుడు వాణిని చూడవలెను ఆ కుష్టము వాని దేహమంతటా వ్యాపించిన ఎడల ఆ పొడగల వాడు పవిత్రుడని నిర్ణయింపవలెను వాని ఒళ్లంతయు తెల్లబారెను వాడు పవిత్రుడు అయితే వాని ఎంట పచ్చి మాంసము కనబడు దినమున వాడు అపవిత్రుడు యాజకుడు ఆ పచ్చి మాంసమును చూచి వాడు అపవిత్రుడని నిర్ణయింపవలెను ఆ పచ్చి మాంసము అపవిత్రమే అది కుష్టము అయితే ఆ పచ్చి మాంసము ఆరి తెల్లబారిన ఎడల వాడు యాజకుని యొద్దకు రావలెను యాజకుడు వాణి చూడగా ఆ పొడ తెల్లబారిన ఎడల యాజకుడు ఆ పొడ పవిత్రమని నిర్ణయింపవలెను వాడు పవిత్రుడు ఒకని దేహ చర్మమందు పుండు పుట్టి మానిన తరువాత ఆ పుండుండిన చోట తెల్లని వాపైనను తెలుపుతో కూడిన ఎరుపు రంగు గల పొడగాని నిగనిగలాడు తెల్లని పొడగాని పుట్టిన ఎడల యాజకునికి దాన్ని కనపరచవలెను యాజకుడు దాన్ని చూచినప్పుడు అతని చూపునకు అది చర్మము కంటే పల్లముగా కనబడిన ఎడలను దాని వెండ్రుకులు తెల్లబారి ఇండిన ఎడలను యాజకుడు వాడు అపవిత్రుడని నిర్ణయింపవలెను అది ఆ పుంటి వలన పుట్టిన కుష్టు పొడ యాజకుడు దాని చూచినప్పుడు దానిలో తెల్లని వెండ్రుకలు లేకపోయిన ఎడలను అది చర్మము కంటే పళ్ళము కాక కొంచెము నయముగా కనబడిన ఎడలను యాజకుడు ఏడు దినములు వాణిని ప్రత్యేకముగా ఉంచవలను అది చర్మమందు విస్తారముగా వ్యాపించిన ఎడల యాజకుడు వాడు అపవిత్రుడని నిర్ణయింపవలను అది కుష్టు పొడ నిగనిగలాడు పొడ వ్యాపింపక అట్లే ఉండిన ఎడల అది దద్దురు యాజకుడు వాడు పవిత్రుడని నిర్ణయింపవలను దద్దురు కలిగిన దేహ చర్మమందు ఆ వాత ఎర్రగానే గాని తెల్లగానే గాని నిగనిగలాడు తెల్లని మచ్చగానే గాని ఇండిన ఎడల యాజకుడు దాని చూడవలెను నిగనిగలాడు ఆ మచ్చలోని వెండ్రుకలు తెల్లబారిన ఎడలను అది చర్మము కంటే పల్లముగా కనబడిన ఎడలను అది 
ఆ వాత వలన పుట్టిన కుష్టు పొడ యాజకుడు వాడు అపవిత్రుడని నిర్ణయింపవలెను అది కుష్టము యాజకుడు దాని చూచునప్పుడు అది నిగనిగలాడు మత్స్సలో తెల్లని వెండ్రుకలు లేకయే గాని చర్మము కంటే పల్లముగా నుండకయే గాని కొంత నయముగా కనబడిన ఎడల యాజకుడు ఏడు దినములు వాణిని కడగా ఉంచవలెను ఏడవనాడు యాజకుడు వాణిని చూచినప్పుడు అది చర్మమందు విస్తారముగా వ్యాపించిన ఎడల వాడు అపవిత్రుడని నిర్ణయింపవలెను అది కుష్టమే అయితే నిగనిగలాడు మత్స్ చర్మమందు వ్యాపింపక ఆ చోటనే ఇండి కొంచెము నయముగా కనబడిన ఎడల అది వాతపు వాపే వాడు పవిత్రుడని యాజకుడు నిర్ణయింపవలెను అది వాతపు మంటయే పురుషునికైనను స్త్రీకైనను తలయందేమీ గడ్డమందేమీ పొడ పుట్టిన ఎడల యాజకుడు ఆ పొడను చూడగా అది చర్మము కంటే పల్లముగాను సన్నమైన పసుపు పచ్చ వెంట్రుకలు గలదిగాను కనబడిన ఎడల వాడు అపవిత్రుడని యాజకుడు నిర్ణయింపవలెను అది బొబ్బ తలమీదనేమీ గడ్డం మీదనేమీ పుట్టిన కుష్టము యాజకుడు ఆ బొబ్బైన పొడను చూచినప్పుడు అది చర్మము కంటే పల్లము కాని ఎడలను దానిలో నల్ల వెంట్రుకలు లేని ఎడలను యాజకుడు ఆ బొబ్బైన పొడగల వాణిని ఏడు దినములు ప్రత్యేకముగా ఉంచవలెను ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ పొడను చూడవలెను ఆ బొబ్బ వ్యాపింపక ఇండిన ఎడలను దానిలో పసుపు పచ్చ వెంట్రుకలు లేని ఎడలను చర్మము కంటే పల్లము కాని ఎడలను వాడు క్షౌరము చేసుకొనవలను గాని ఆ బొబ్బ క్షౌరము చేయకూడదు యాజకుడు బొబ్బ గల వాణిని మరి ఏడు దినములు ప్రత్యేకముగా ఉంచవలెను ఏడవనాడు యాజకుడు ఆ బొబ్బను చూడగా అది చర్మమందు బొబ్బ వ్యాపింపక చర్మము కంటే పల్లము కాక ఇండిన ఎడల యాజకుడు వాడు పవిత్రుడని నిర్ణయింపవలెను వాడు తన బట్టలు ఉదుక్కుని పవిత్రుడగును వాడు పవిత్రుడని నిర్ణయించిన తరువాత బొబ్బ విస్తారముగా వ్యాపించిన ఎడల యాజకుడు వాణి చూడవలెను అప్పుడు ఆ మాద వ్యాపించి ఇండిన ఎడల యాజకుడు పసుపు పచ్చ వెండ్రుకలను వెదకనక్కర్లేదు వాడు అపవిత్రుడు అయితే నిలిచిన ఆ మాదలో నల్ల వెంట్రుకలు పుట్టిన ఎడల ఆ మాద బాగుపడెను వాడు పవిత్రుడు యాజకుడు వాడు పవిత్రుడని నిర్ణయింపవలెను మరియు పురుషుని దేహపు చర్మమందేమీ స్త్రీ దేహపు చర్మమందేమీ నిగనిగలాడు మచ్చలు అనగా నిగనిగలాడు తెల్లని మచ్చలు పుట్టిన ఎడల యాజకుడు వాణిని చూడవలెను వారి దేహ చర్మమందు నిగనిగలాడు మచ్చలు వాడి ఎండిన ఎడల అది చర్మమందు పుట్టిన ఒక పొక్కు వాడు పవిత్రుడు తలవెంట్రుకలు రాలిన వాడు బట్టతలవాడు అయిననూ వాడు పవిత్రుడు ముఖం వైపున తలవెంట్రుకలు రాలిన వాడు బట్టనొసటివాడు వాడు పవిత్రుడు అయిననూ బట్టతలయందే గాని బట్టనొసటియందే గాని ఎర్రగా నుండు తెల్లని పొడ పుట్టిన ఎడల అది వాని బట్టతలయందైనను బట్టనొసటియందైనను పుట్టిన కుష్టము యాజకుడు వాణిని చూడవలెను కుష్టము దేహ చర్మమందు కనబడినట్లు ఆ పొడ వాపు చూపునకు వాని బట్టతలయందైనను వాని బట్ట నొసటియందైనను ఎర్రగా నుండు తెల్లని పొడయైన ఎడల వాడు కుష్టరోగి వాడు అపవిత్రుడు యాజకుడు వాడు బొత్తిగా అపవిత్రుడని నిర్ణయింపవలెను వాని కుష్టము వాని తలలోనున్నది ఆ పొడగల కుష్టరోగి వస్త్రములను చింపివేయవలెను వాడు తల విరియబోసుకొనవలెను వాడు తన పై పెదవని కప్పుకొని అపవిత్రుడను అపవిత్రుడను అని బిగ్గరగా పలకవలెను ఆ పొడ వానికి కలిగిన దినములన్నీ వాడు అపవిత్రుడై ఇండును వాడు అపవిత్రుడు గనుక ప్రత్యేకముగానే నివసింపవలెను వాని నివాసము పాళెమునకు వెలుపల ఉండవలెను మరియు కుష్టు పొడ వస్త్రమందు కనబడినప్పుడు అది గొర్రె వెంట్రుకుల బట్టయందేమీ నారబట్టయందేమీ నారతోనే గాని వెండ్రుకలతోనే గాని నేసిన పొడుగునందేమీ పేకయందేమీ తోలునందేమీ తొలుతో చేయబడు ఏ ఒక వస్తువునందేమీ పుట్టి ఆ పొడ ఆ బట్టయందేమీ ఆ తోలునందేమీ ఆ పేకయందేమీ తోలుతో చేయబడిన వస్తువునందేమీ పచ్చదాళుగానే గాని ఎర్రదాళుగానే గాని కనబడిన ఎడల అది కుష్టు పొడ యాజకునికి దాని కనపరచవలెను యాజకుడు ఆ పొడను చూచి పొడగల వాటిని ఏడు దినములు ప్రత్యేకముగా ఉంచవలెను ఏడవనాడు అతడు ఆ పొడను చూడవలెను
అప్పుడు ఆ వస్త్రమందు అనగా పడుగునందే కాని పేకయందే కాని తోలునందే గాని తోలుతో చేసిన వస్తువునందే గాని ఆ పొడ వ్యాపించిన ఎడల అది కొరుకుడు కుష్టము అది అపవిత్రము కావున అతడు ఆ పొడ దేనిలో ఉన్నదో ఆ వస్త్రమును నారతోనేమి వెండ్రుకలతోనేమి చేసిన పడుగును పేకను తోలుతో చేసిన ప్రతి వస్తువును అగ్నితో కాల్చివేయవలను అది కొరుకుడు కుష్టము అగ్నితో దాన్ని కాల్చివేయవలను అయితే యాజకుడు చూచినప్పుడు ఆ పొడ ఆ వస్త్రమందు అనగా పొడుగునందేమి పేకయందేమి తోలుతో చేసిన మరి దేనియందేమి వ్యాపింపకపోయిన ఎడల యాజకుడు ఆ పొడగల దానిని ఉదకనాజ్ఞాపించి మరి ఏడు దినములు దానిని విడిగా ఉంచవలను ఆ పొడగల దానిని ఉదికిన తరువాత యాజకుడు దానిని చూడవలను ఆ పొడ మారకపోయినను వ్యాపింపకపోయినను అది అపవిత్రము అగ్నితో దానిని కాల్చివేయవలను అది లోవైపున గాని పైవైపున గాని పుట్టినను కొరుకుడు కుష్టముగా ఉండును యాజకుడు దానిని చూచినప్పుడు వస్త్రము ఉదికిన తరువాత ఆ పొడ వాడి ఎండిన ఎడల అది ఆ వస్త్రములో ఉండినను తోలులో ఉండినను పడుగులో ఉండినను పేకలో ఉండినను యాజకుడు వాటిని చింపివేయవలను అటు తర్వాత అది ఆ వస్త్రమందే గాని పడుగునందే గాని పేకయందే గాని తోలుతో చేసిన దేనియందే గాని కనబడిన ఎడల అది కొరుకుడు కుష్టము ఆ పొడ దేనిలోనున్నదో దానిని అగ్నితో కాల్చివేయవలను ఏ వస్త్రమునే గాని పడుగునే గాని పేకనే గాని తోలుతో చేసిన దేనినే గాని ఉదికిన తరువాత ఆ పొడ వదిలిన ఎడల రెండవ మారు దానిని ఉదకవలెను అప్పుడు అది పవిత్రమగును బొత్సు బట్టయందే గాని నారబట్టయందే గాని పడుగునందే గాని పేకయందే గాని తోలు వస్తువులయందే గాని నిండు కొష్టపొడను గూర్చి అది పవిత్రమని అపవిత్రమని నీవు నిర్ణయింపవలసిన విధి ఇదే లేవీయ కాండము పద్నాలుగో అధ్యాయము మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చను కుష్టరోగి పవిత్రుడిని నిర్ణయించిన దినమున వాని గూర్చిన విధి ఏదనగా యాజకుని యద్దకు వాణిని తీసుకుని రావలెను యాజకుడు పాళెము వెలుపలికి పోవలెను యాజకుడు వాణిని చూచినప్పుడు కుష్టు పొడ బాగుపడి కుష్టరోగిని విడిచిన ఎడల యాజకుడు పవిత్రత పొందగోరు వాణి కొరకు సజీవమైన రెండు పవిత్ర పక్షులను దేవదారు కర్రను రక్తవర్ణము గల నూలును హిస్సోపును తెమ్మని ఆజ్ఞాపింపవలెను అప్పుడు యాజకుడు పారు నీటిపైని మంటి పాత్రలో ఆ పక్షులలో ఒకదానిని చంపనాజ్ఞాపించి సజీవమైన పక్షిని ఆ దేవదారు కర్రను రక్తవర్ణము గల నూలును హిస్సోపును తీసుకుని పారు నీటిపైని చంపిన పక్షి రక్తములో వాటిని సజీవమైన పక్షిని ముంచి కుష్టు విషయంలో పవిత్రత పొందగోరు వాని మీద ఏడు మార్లు ప్రోక్షించి వాడు పవిత్రుడని నిర్ణయించి సజీవమైన పక్షి ఎగిరిపోవునట్లు దానిని వదిలివేయవలెను అప్పుడు పవిత్రత పొందగోరు వాడు తన బట్టలు ఉదుక్కుని తన రోమమంతటిని క్షౌరము చేసుకుని నీళ్లతో స్నానము చేసి పవిత్రుడగను తరువాత వాడు పాలెములోనికి వచ్చి తన గుడారము వెలుపల ఏడు దినములు నివసింపవలెను ఏడవ నాడు తన రోమమంతటిని తన తలను తన గడ్డమును తన కనుబొమ్మలను క్షౌరము చేసుకొనవలెను తన రోమమంతటిని క్షౌరము చేసుకుని బట్టలు ఉదుక్కుని ఎడలు నీళ్లతో కడుగుకొని పవిత్రుడగును ఎనిమిదవ నాడు వాడు నిర్దోషమైన రెండు మగ గొర్రెపిల్లలను నిర్దోషమైన ఏడాది ఆడు గొర్రెపిల్లను నైవేద్యమునకై నూనె కలిసిన మూడు పదియవ వంతుల గోధుమ పిండిని ఒక అర్ధసేరు నూనెను తీసుకుని రావలెను పవిత్రపరచు యాజకుడు పవిత్రత పొందగోరు మనిషిని వాటితో ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమున యహోవా సన్నిధికి తీసుకుని రావలెను అప్పుడు యాజకుడు ఒక మగ గొర్రెపిల్లను అర్ధసేరు నూనెను తీసుకుని అపరాధ పరిహారార్థ బలిగా వాటిని దగ్గరకు తెచ్చి అల్లాడింపబడు అర్పణముగా యహోవా సన్నిధిని వాటిని అల్లాడింపవలెను అతడు పాప పరిహారార్థ బలి పశువును దహన బలి పశువును వధించు పరిశుద్ధ స్థలములో ఆ గొర్రెపిల్లను వధింపవలెను పాప పరిహారార్థమైన దానివలే 
అపరాధ పరిహారార్థమైనదియు యాజకుని దగ్గను అది అతి పరిశుద్ధము అప్పుడు యాజకుడు అపరాధ పరిహారార్థమైన దాని రక్తములో కొంచెము తీసి పవిత్రత పొందగోరు వాని కుడి చెవి కొన మీదను వాని కుడి చేతి బొటని ప్రేలి మీదను వాని కుడికాలి బొటని ప్రేలి మీదను దానిని చమరవలెను మరియు యాజకుడు అర్ధసేరు నూనెలో కొంచెము తీసి తన ఎడమ అరచేతిలో పోసుకొనవలెను అప్పుడు యాజకుడు తన ఎడమ అరచేతిలోనున్న నూనెలో తన కుడి చేతి వ్రేలు ముంచి యహోవా సన్నిధిని ఏడు మార్లు తన వ్రేలితో ఆ నూనెలో కొంచెము ప్రోక్షింపవలెను యాజకుడు తన అరచేతిలోనున్న కొదువ నూనెలో కొంచెము తీసుకుని పవిత్రత పొందగోరు వాని కుడి చెవి కొన మీదను వాని కుడి చేతి బొటన వ్రేలి మీదను వాని కుడికాలి బొటన వ్రేలి మీదను ఉన్న అపరాధ పరిహారార్థ బలి పశువు యొక్క రక్తం మీద చమరవలెను అప్పుడు యాజకుడు తన అరచేతిలోనున్న కొదువ నూనెను పవిత్రత పొందగోరు వాని తల మీద చమరవలెను అట్లు యాజకుడు యహోవా సన్నిధి వాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలెను అప్పుడు యాజకుడు పాపపరిహారార్థ బలి అర్పించి అపవిత్రత పోగొట్టుకుని పవిత్రత పొందగోరు వాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేసిన తరువాత వాడు దహనబలి పశువును వధింపవలెను యాజకుడు దహనబలి ద్రవ్యమును నైవేద్యమును బలిపీఠం మీద అర్పింపవలెను అట్లు యాజకుడు వాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా వాడు పవిత్రుడగును వాడు బీదవాడై పై చెప్పిందంతయు తేజాలని ఎడల తన నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము కలుగుటకై వాడు అల్లాడించుటకు అపరాధ పరిహారార్థ బలిగా ఒక గొర్రెపిల్లను నైవేద్యముగా తూములో పదియవ వంతు నూనెతో కలిసిన గోధుమ పిండిని ఒక అర్ధసేరు నూనెను వారికి దొరకగల రెండు తెల్ల గువ్వలనే గాని రెండు పావురపు పిల్లలనే గాని అనగా పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒకదానిని దహన బలిగా ఒకదానిని తీసుకుని రావలెను వాడు పవిత్రత పొంది ఎనిమిదవ నాడు యహోవా సన్నిధికి ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునకు యాజకుని యద్దకు వాటిని తీసుకుని రావలెను యాజకుడు అపరాధ పరిహారార్థ బలియగు గొర్రెపిల్లను అర్ధసేరు నూనెను తీసుకుని అల్లాడించ అర్పణముగా యహోవా సన్నిధిని వాటిని అల్లాడింపవలెను అప్పుడతడు అపరాధ పరిహారార్థ బలియగు గొర్రెపిల్లను వధింపవలెను యాజకుడు ఆ అపరాధ పరిహారార్థ బలి పశువు యొక్క రక్తములో కొంచెము తీసుకుని పవిత్రత పొందగోరు పవిత్రత పొందగోరు వాని కుడి చెవి కొన మీదను వాని కుడి చేతి బొటన వ్రేలి మీదను వాని కుడి కాలి బొటన వ్రేలి మీదను దానిని చమరవలెను మరియు యాజకుడు ఆ నూనెల కొంచెము తన ఎడమ అరచేతిలో పోసుకుని తన ఎడమ చేతిలోనున్న ఆ నూనెలో కొంచెము తన కుడి వ్రేలితో యహోవా సన్నిధిని ఏడుమార్లు ప్రోక్షింపవలెను మరియు యాజకుడు తన అరచేతిలోనున్న నూనెలో కొంచెము పవిత్రత పొందగోరు వాని కుడి చెవి కొన మీదను వాని కుడి చేతి బొటన వ్రేలి మీదను వాని కుడికాలి బొటన వ్రేలి మీదను ఆ అపరాధ పరిహారార్థ బలి పశువు యొక్క రక్తమున్న చోటను వేయవలెను యాజకుని అరచేతిలోనున్న కొదువ నూనెను అతడు పవిత్రత పొందగోరు వానికి యహోవా సన్నిధిని ప్రాయశ్చిత్తము కలుగజేయుటకు వాని తల మీద పోయవలెను అప్పుడు వానికి దొరకగల ఆ తెల్ల గువ్వలలోనే కాని పావురపు పిల్లలలోనే గాని ఒకదాని నర్పింపవలెను తన నైవేద్యము గాక వాటిలో తనకు దొరకగల పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒకదానిని దహన బలిగా ఒకదానిని అర్పింపవలెను అట్లు యాజకుడు పవిత్రత పొందగోరు వాని నిమిత్తము యహోవా సన్నిధిని ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలెను కుష్టుపడ కలిగిన వాడు పవిత్రత పొందతగిన వాటిని సంపాదింపలేని ఎడల వాని విషయమైన విధి ఇదే మరియు యహోవా మోషే అహ్రోన్లకు ఇలాగ సెలవిచ్చను నేను స్వాస్థ్యముగా మీకిచ్చుతున్న దేశమునకు మీరు వచ్చిన తరువాత మీ స్వాస్థ్యమైన దేశములోని ఏ ఇంటనైనను నేను కుష్టు పొడ కలుగజేసిన ఎడల ఆ ఇంటి యజమానుడు యాజకుని యొద్దకు వచ్చిన నా ఇంటిలో కుష్టు పొడ వంటిది నాకు కనబడినని అతనికి తెలియజెప్పవలెను అప్పుడు ఆ ఇంటనున్నది యావత్తును అపవిత్రము కాకుండునట్లు యాజకుడు ఆ కుష్టు పొడను చూచుటకు రాక మునుపు అతడు ఆ ఇల్లు వట్టిదిగా చేయ నాజ్ఞాపింపవలెను ఆ తరువాత యాజకుడు ఆ ఇల్లు చూచుటకై లోపలికి వెళ్లవలెను అతడు పొడ చూచినప్పుడు ఆ పొడ ఇంటి గోడల ఎందు 
పచ్చదాళుగానైనను ఎర్రదాళుగానైనను ఉండు పల్లపు చార్లు గలదాయ్ గోడ కంటే పల్లముగా ఉండిన ఎడల యాజకుడు ఆ ఇంట నుండి ఇంటి వాకిటికి బయలు వెళ్లి ఆ ఇల్లు ఏడు దినములు మూసి ఉంచవలను ఏడవనాడు యాజకుడు తిరిగి వచ్చి దానిని చూడవలను అప్పుడు ఆ పొడ ఇంటి గోడల ఎందు వ్యాపించిన దాని ఎడల యాజకుని సెలవు చొప్పున ఆ పొడగల రాళ్లను ఊడదీసి ఊరి వెలుపలనున్న అపవిత్ర స్థలమున పారవేయవలను అప్పుడతడు ఆ ఇంటి లోపలను చుట్టూ గోడలను గీయింపవలను వారు గీసిన పిల్లలను ఊరి వెలుపలనున్న అపవిత్ర స్థలమున పారబోసి వేరు రాళ్లను తీసుకుని ఆ రాళ్లకు ప్రతిగా చేర్పవలను అతడు వేరు ఆడసును తెప్పించి ఆ ఇంటి గోడకు పూయింపవలను అతడు ఆ రాళ్లను ఊడదీయించి ఇల్లు గీయించి దానికి అడసును పూయించిన తరువాత ఆ పొడ తిరిగి ఆ ఇంట బయలుపడిన ఎడల యాజకుడు వచ్చి దాని చూడవలను అప్పుడు ఆ పొడ ఆ ఇంట వ్యాపించిన ఎడల అది ఆ ఇంటిలో కొరుకుడు కుష్టము అది అపవిత్రము కాబట్టి అతడు ఆ ఇంటిని దాని రాళ్లను కర్రలను సున్నమంతటిని పడగొట్టించి ఊరి వెలుపలనున్న అపవిత్ర స్థలమునకు వాటిని మోయించి పారబోయింపవలను మరియు ఆ ఇల్లు పాడు విడిచిన దినములన్నీ దానిలో ప్రవేశించువాడు సాయంకాలము వరకు అపవిత్రుడగును ఆ ఇంట పండుకొనివాడు తన బట్టలు ఉదుక్కొనవలను ఆ ఇంట భోజనం చేయవాడు తన బట్టలు ఉదుక్కొనవలను యాజకుడు వచ్చి లోపల ప్రవేశించి చూచునప్పుడు ఆ ఇంటికి అడుసు వేసిన తరువాత ఆ పొడ ఇంటిలో వ్యాపింపకపోయిన ఎడల పొడ బాగుపడిన గనుక ఆ ఇల్లు పవిత్రమని యాజకుడు నిర్ణయింపవలను ఆ ఇంటి కొరకు పాప పరిహారార్థ బలి అర్పించుటకు అతడు రెండు పక్షులను దేవదారు కర్రను రక్తవర్ణపు నూలును హిస్సోపును తీసుకుని పారు నీటిపైన మంటి పాత్రలో ఆ పక్షులలో ఒకదానిని వధించి ఆ దేవదారు కర్రను హిస్సోపును రక్తవర్ణపు నూలును సజీవమైన పక్షిని తీసుకుని వధింపబడిన పక్షి రక్తములోనూ పారు నీటిలో వాటిని ముంచి ఆ ఇంటి మీద ఏడు మార్లు ప్రోక్షింపవలను అట్లు ఆ పక్షి రక్తముతోనూ ఆ పారు నీటితోనూ సజీవమైన పక్షితోనూ దేవదారు కర్రతోనూ హిస్సోపుతోనూ రక్తవర్ణపు నూలుతోనూ ఆ ఇంటి విషయంలో పాప పరిహారార్థ బలి అర్పింపవలను అప్పుడు సజీవమైన పక్షిని ఊరి వెలుపల నెగర విడువలను అట్లు అతడు ఆ ఇంటికి ప్రాయశ్చిత్తము చేయగా అది పవిత్రమగును ప్రతి విధమైన కుష్టుపడను గూర్చియు బొబ్బను గూర్చియు వస్త్రకుష్టమును గూర్చియు వస్త్రమునకైనను ఇంటికైనను కలుగు కుష్టమును గూర్చియు వాపును గూర్చియు పక్కును గూర్చియు నిగనిగలాడు మచ్చను గూర్చియు ఒకడు ఎప్పుడు అపవిత్రుడగునో ఎప్పుడు పవిత్రుడగునో తెలియజేయటకు ఇది కుష్టమును గూర్చిన విధి లేవీయ కాండము పదిహేనవ అధ్యాయము మరియు యహోవా మోషే అహరోన్లకు ఇలాగ సెలవిచ్చెను మీరు ఇస్రాయలీలతో ఇట్లనుడి ఒకని దేహమందు శ్రావమున్న ఎడల ఆ శ్రావము వలన వాడు అపవిత్రుడగును వాని శ్రావము కారినను కారకపోయినను ఆ దేహస్థితిని బట్టి వాడు అపవిత్రుడగును ఆ శ్రావము గలవాడు పండుకొను ప్రతి పరుపు అపవిత్రము వాడు కూర్చుండు ప్రతి వస్తువు అపవిత్రము వాని పరుపును ముట్టువాడు తన బట్టలు ఉదుక్కొని నీళ్లతో స్నానము చేసి సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడై ఇండును అట్టివాడు దేనిమీద కూర్చుండునో దానిమీద కూర్చుండువాడు తన బట్టలు ఉదుక్కొని నీళ్లతో స్నానము చేసి సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడై ఇండును శ్రావం గల వాని దేహమును ముట్టువాడు తన బట్టలు ఉదుక్కొని నీళ్లతో స్నానము చేసి సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడై ఇండును శ్రావము గలవాడు పవిత్రుని మీద ఉమ్మి వేసిన ఎడల వాడు తన బట్టలు ఉదుక్కొని నీళ్లతో స్నానం చేసి సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడై ఇండును శ్రావము గలవాడు కూర్చుండు ప్రతి పల్లము అపవిత్రము వాని క్రింద నుండిన ఏ వస్తువునైనను ముట్టు ప్రతివాడు సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడై ఇండును వాటిని మోయివాడు తన బట్టలు ఉదుక్కొని నీళ్లతో స్నానము చేసి సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడై ఇండును శ్రావము గలవాడు నీళ్లతో చేతులు 
కడుగు కొనకయే ఎవని ముట్టునో వాడు తన బట్టలు ఉదుకుకొని స్నానము చేసి సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడై ఇండును శ్రావము గలవాడు ముట్టుకుని నా మంటి పాత్రను పగలగొట్టవలెను ప్రతి చెక్క పాత్రను నీళ్లతో కడగవలెను శ్రావము గలవాడు తన శ్రావము నుండి పవిత్రత పొందునప్పుడు తన పవిత్రత విషయమై ఏడు దినములు లెక్కించుకుని తన బట్టలు ఉదుక్కుని పారు నీటితో వడలను కడుగుకొని పవిత్రుడగును ఎనిమిదవ నాడు రెండు తెల్ల గొవ్వలనైనను రెండు పావురపు పిల్లలనైనను తీసుకుని ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారము నద్దకు వచ్చి యహోవా సన్నిధిని వాటిని యాజకునికి అప్పగింపవలెను యాజకుడు వాటిలో ఒకదానిని పాప పరిహారార్థ బలిగాను ఒకదానిని దహన బలిగాను అర్పింపవలెను అట్లు యాజకుడు వాని శ్రావము విషయములో యహోవా సన్నిధిని వాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలెను ఒకనికి వీర్యస్కలనమైన ఎడల వాడు సర్వాంగ స్నానము చేసుకుని సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడై ఇండును ఏ బట్ట మీదనూ ఏ తోలు మీదనూ వీర్యస్కలన మగునో ఆ బట్టయు ఆ తోలును నీళ్లతో ఉదకబడి సాయంకాలం వరకు అపవిత్రమై ఇండును వీర్యస్కలన మగునట్లు స్త్రీ పురుషులు శయించిన ఎడల వారిద్దరూ నీళ్లతో స్నానము చేసి సాయంకాలం వరకు అపవిత్రులై ఇందురు స్త్రీ దేహమందుండు శ్రావము రక్తస్రావమైన ఎడల ఆమె ఏడు దినములు కడగా ఉండవలెను ఆమెను ముట్టువారందరూ సాయంకాలం వరకు అపవిత్రులగుదురు ఆమె కడగా ఉన్నప్పుడు ఆమె దేనిమీద పండుకొనునో అది అపవిత్రమగును ఆమె దేనిమీద కూర్చుండునో అది అపవిత్రమగును ఆమె పడకను ముట్టు ప్రతివాడు తన బట్టలు ఉదుక్కుని నీళ్లతో స్నానము చేసి సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడై ఇండును ఆమె దేనిమీద కూర్చుండును దాని ముట్టు ప్రతివాడు తన బట్టలు ఉదుక్కుని నీళ్లతో స్నానము చేసి సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడై ఇండును అది ఆమె పరుపు మీదనైనను ఆమె కూర్చుండిన దాని మీదనైనను ఉండిన ఎడల దానిని ముట్టువాడు సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడై ఇండును ఒకడు ఆమెతో శయనించుచుండగా ఆమె రజస్సు వానికి తగిలిన ఎడల వాడు ఏడు దినములు అపవిత్రుడగును వాడు పండుకొను ప్రతి మంచము అపవిత్రము ఒక స్త్రీ కడగా ఉండు కాలమునకు ముందుగా ఆమె రక్తస్రావము ఇంకా అనేక దినములు స్రవించినను ఆమె కడగా నుండు కాలమైన తరువాత స్రవించినను ఆమె అపవిత్రత ఆమె కడగా నుండు దినములలో వలెనే ఆ శ్రావ దినములన్నీయూ ఉండును ఆమె అపవిత్రురాలు ఆమె శ్రావ దినములన్నీయూ ఆమె పండుకొను ప్రతి మంచము ఆమె కడగా నున్నప్పటి మంచము వలె ఉండవలెను ఆమె దేనిమీద కూర్చుండును అది ఆమె కడగా ఉన్నప్పటి అపవిత్రత వలె అపవిత్రమగును వాటిని ముట్టు ప్రతివాడు అపవిత్రుడు వాడు తన బట్టలు ఉదుక్కుని నీళ్లతో స్నానము చేసి సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడై ఇండును ఆమె ఆ శ్రావము కుదిరి పవిత్రురాలైన ఎడల ఆమె ఏడు దినములు లెక్కించుకుని అవి తీరిన తరువాత పవిత్రురాలగును ఎనిమిదవ నాడు ఆమె రెండు తెల్ల గువ్వలనైనను రెండు పావురపు పిల్లలనైనను ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారం నకు యాజకుని యొద్దకు తేవలెను యాజకుడు ఒకదానిని పాప పరిహారార్థ బలిగాను ఒకదానిని దహన బలిగాను అర్పింపవలెను అట్లు యాజకుడు ఆమె శ్రావ విషయమై యహోవా సన్నిధిని ఆమె నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలెను ఇస్రాయేలీలు తమ మధ్య నుండు నా నివాస స్థలమును అపవిత్రపరచునప్పుడు వారు తమ అపవిత్రత వలన చావకుండినట్లు వారికి అపవిత్రత కలగకుండా మీరు వారిని కాపాడవలెను శ్రావము గలవాని గూర్చియు వీర్యస్కలనము వలని అపవిత్రత గలవాని గూర్చియు కడగానున్న బలహీనురాలిని గూర్చియు శ్రావము గల స్త్రీ పురుషులను గూర్చియు అపవిత్రురాలితో శయనించువాని గూర్చియు విధింపబడినది ఇదే లేవీయ కాండము పదహారో అధ్యాయము అహ్రోను ఇద్దరు కుమారులు యహోవా సన్నిధికి సమీపించి చనిపోయిన తరువాత యహోవా మోషేతో మాట్లాడి ఇట్లనెను నేను కరుణాపీఠం మీద మేఘములో కనబడదును గనుక నీ సహోదరుడైన అహ్రోను చావక ఇండునట్లు అతడు మందసం మీది కరుణాపీఠం ఎదుటనున్న అడ్డతెర లోపలికి ఎల్లప్పుడూ రాకూడదని అతనితో చెప్పుము అతడు పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒక కోడిదోడను దహన బలిగా ఒక పొట్టేలను తీసుకుని వీటితో 
పరిశుద్ధ స్థలంలోనికి రావలెను అతడు ప్రతిష్ఠితమైన చొక్కాయి తొడుగుకొని తన మానమునకు సన్ననార లాగులు తొడుగుకొని సన్ననార దట్టి కట్టుకొని సన్ననార పాగా పెట్టుకొనవలెను అవి ప్రతిష్ట వస్త్రములు గనుక అతడు నీళ్లతో దేహము కడుగుకొని వాటిని వేసుకొనవలెను మరియు అతడు ఇస్రాయేలీల సమాజమునొద్ద నుండి పాప పరిహారార్థ బలిగా రెండు మేకపిల్లలను దహన బలిగా ఒక పొట్టేలను తీసుకుని రావలెను అహరోను తన కొరకు పాప పరిహారార్థ బలిగా ఒక కోడెను అర్పించి తన నిమిత్తమును తన ఇంటివారి నిమిత్తమును ప్రాయశ్చిత్తము చేసి ఆ రెండు మేకపిల్లలను తీసుకుని వచ్చి ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునొద్ద యహోవా సన్నిధిని వాటిని ఉంచవలెను అప్పుడు అహరోను యహోవా పేరట ఒక చీటిని విడిచిపెట్టే మేక పేరట ఒక చీటిని ఆ రెండు మేకల మీద రెండు చీట్లను వేయవలెను ఏ మేక మీద యహోవా పేరట చీటి పడునో ఆ మేకను అహరోను తీసుకుని వచ్చి పాప పరిహారార్థ బలిగా అర్పింపవలెను ఏ మేక మీద విడిచిపెట్టుట అనే చీటి పడునో దానివలన ప్రాయశ్చిత్తం కలుగునట్లు దానిని అరణ్యంలో విడిచిపెట్టుటకై యహోవా సన్నిధిని దానిని ప్రాణముతోనే ఉంచవలెను అప్పుడు అహరోను పాప పరిహారార్థ బలియగు ఆ కోడెను తీసుకుని వచ్చి తన నిమిత్తమును తన ఇంటివారి నిమిత్తమును ప్రాయశ్చిత్తము చేసుకొనవలెను తరువాత అతడు తన కొరకు తానర్పించు పాప పరిహారార్థ బలియగు కోడెను వధించి యహోవా సన్నిధినున్న దూపపీఠం మీద నుండి దూపార్తెడు నిప్పులను తన పిడికళ్లతో పరిమళ దూప చూర్ణమును తీసుకుని అడ్డతెర లోపలికి వాటిని తెచ్చి తాను చావకుండునట్లు ఆ దూపము మేఘము వలె శాసనముల మీదనున్న కరుణాపీఠమును కమ్ముటకు యహోవా సన్నిధిని ఆ అగ్ని మీద ఆ దూప ద్రవ్యమును వేయవలెను అప్పుడతడు ఆ కోడె రక్తంలో కొంచెము తీసుకుని తూర్పు పక్కను కరుణాపీఠం మీద తన వ్రేలితో ప్రోక్షించి కరుణాపీఠము ఎదుట తన వ్రేలితో ఆ రక్తంలో కొంచెము ఏడుమార్లు ప్రోక్షింపవలెను అప్పుడతడు ప్రజలర్పించు పాప పరిహారార్థ బలియగు మేకను వధించి అడ్డతెర లోపలికి దాని రక్తము తెచ్చి ఆ కోడె రక్తముతో చేసినట్లు దీని రక్తంతోనూ చేసి కరుణాపీఠం మీదను కరుణాపీఠము ఎదుటను దాని ప్రోక్షింపవలెను అట్లు అతడు ఇస్రాయేలీల సమస్త పాపములను బట్టియు అనగా వారి అపవిత్రతను బట్టియు వారి అతిక్రమములను బట్టియు పరిశుద్ధ స్థలమునకు ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలెను ప్రత్యక్షపు గుడారము వారి మధ్య ఉండుట వలన వారి అపవిత్రతను బట్టి అది అపవిత్రమగుచుండును గనుక అతడు దానికి ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలెను పరిశుద్ధ స్థలములో ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకు అతడు లోపలికి పోవునప్పుడు అతడు తన నిమిత్తమును తన ఇంటివారి నిమిత్తమును ఇస్రాయేలీల సమస్త సమాజము నిమిత్తమును ప్రాయశ్చిత్తము చేసి బయటికి వచ్చు వరకు ఏ మనుష్యుడును ప్రత్యక్షపు గుడారములో ఉండరాదు మరియు అతడు యహోవా సన్నిధినున్న బలిపీఠమునొద్దకు పోయి దానికి ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలెను అతడు ఆ కోడె రక్తములో కొంచెమును ఆ మేక రక్తములో కొంచెమును తీసుకుని బలిపీఠపు కొమ్ముల మీద చమిరి ఏడుమార్లు తన వ్రేలితో ఆ రక్తములో కొంచెము దానిమీద ప్రోక్షించి దాని పవిత్రపరిచి ఇస్రాయేలీల అపవిత్రతను పోగొట్టి దానిని పరిశుద్ధపరచవలెను అతడు పరిశుద్ధ స్థలమునకును ప్రత్యక్షపు గుడారమునకును బలిపీఠమునకును ప్రాయశ్చిత్తము చేసి చాలించిన తరువాత ఆ సజీవమైన మేకను దగ్గరకు తీసుకుని రావలెను అప్పుడు అహరోను సజీవమైన ఆ మేక తల మీద తన రెండు చేతులు ఉంచి ఇస్రాయేలీల పాపములన్నీయు అనగా వారి దోషములన్నీయు వారి అతిక్రమములన్నీయు దానిమీద ఒప్పుకొని ఆ మేక తల మీద వాటిని మోపి తగిన మనుషుని చేత అరణ్యములోకి దాని పంపవలెను ఆ మేక వారి దోషములన్నిటినీ ఎడారి దేశమునకు భరించిపోవును అతడు అరణ్యములో ఆ మేకను విడిచిపెట్టవలెను అప్పుడు అహరోను ప్రత్యక్షపు గుడారములోనికి వచ్చి తాను పరిశుద్ధ స్థలములోనికి వెళ్లినప్పుడు తాను వేసుకుని నారబట్టలను తీసి అక్కడ వాటిని ఉంచి పరిశుద్ధ స్థలములో దేహమును నీళ్లతో కడుగుకొని బట్టలు తిరిగి ధరించుకుని బయటికి వచ్చి తన కొరకు దహన బలిని ప్రజల కొరకు దహన బలిని అర్పించి తన నిమిత్తమును ప్రజల నిమిత్తమును ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలెను
పాప పరిహారార్థ బలి పశువు యొక్క క్రొవ్వును బలిపీఠం మీద దహింపవలెను విడిచిపెట్టే మేకను వదిలిన వాడు తన బట్టలు ఉదుకుకొని నీళ్లతో దేహము కడుక్కొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను పరిశుద్ధ స్థలములో ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకు వేటి రక్తము దాని లోపలికి తేబడెను పాప పరిహారార్థ బలియగు ఆ కోడెను ఆ మేకను ఒకడు పాలెము వెలుపలికి తీసుకుని పోవలెను వాటి చర్మములను వాటి మాంసమును వాటి మలమును అగ్నితో కాల్చివేయవలెను వాటిని కాల్చివేసిన వాడు తన బట్టలు ఉదుకుకొని నీళ్లతో దేహము కడుగుకొని తరువాత పాళెములోనికి రావలెను ఇది మీకు నిత్యమైన కట్టడ స్వదేశులు గాని మీ మధ్య నుండి పరదేశులు గాని మీరందరూ ఏడవ నెల పదియవ నాడు ఏ పని అయినను చేయక మిమ్మను మీరు దుఃఖపరుచుకొనవలెను ఎలైనగా మీరు యహోవా సన్నిధిని మీ సమస్త పాపముల నుండి పవిత్రులగునట్లు ఆ దినమున మిమ్ము పవిత్రపరుచున్నట్లు మీ నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయబడెను అది మీకు మహావిశ్రాంతి దినము మిమ్మను మీరు దుఃఖపరుచుకొనవలెను ఇది నిత్యమైన కట్టడ ఎవరు తన తండ్రికి మారుగా యాజకుడగుటుకై అభిషేకము పొంది తన్ను ప్రతిష్ఠించుకొనునో ఆ యాజకుడు ప్రాయశ్చిత్తము చేసుకుని నారవస్త్రములైన ప్రతిష్ఠిత వస్త్రములను ధరించుకొనవలెను మరియు అతడు అతి పరిశుద్ధముగానున్న మందిరమునకును ప్రత్యక్షపు గుడారమునకును బలిపీఠమునకును ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలెను మరియు అతడు యాజకుల నిమిత్తమును సమాజము నిమిత్తమును ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలెను సంవత్సరమునకు ఒక్కసారి ఇస్రాయలీల సమస్త పాపములను బట్టి వారి నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయుటకు ఇది మీకు నిత్యమైన కట్టడ యహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు అతడు చేశను లేవేయకాండము పదిహేడవ అధ్యాయము మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చను నీవు అహరోనుతోనూ అతని కుమారులతోనూ ఇస్రాయేలీలందరితోనూ ఇలాగ చెప్పుము ఇది యహోవా ఆజ్ఞాపించిన మాట ఇస్రాయేలీల కుటుంబములలో యహోవా మందిరము ఎదుట యహోవాకు అర్పణము అర్పించుటకు పూనుకొనువాడు అది ఎద్దేగాని గొర్రియేగాని మేకయేగాని ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునొద్దకు దానిని ముందు తేక పాళెములో వధించినను పాళెమునకు వెలుపల వధించినను ఆ మనుష్యుడు తన ప్రజలలో నుండి కొట్టివేయబడును వాడు రక్తమును ఒలికించినవాడు ఇస్రాయేలీలు బయట వధించుచున్న బలి పశువులను ఇక బయట వధింపక యహోవా పేరట ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునకే తీసుకుని వచ్చి సమాధాన బలిగా అర్పించునట్లు ఆ మనుష్యుడు జనులలో నుండి కొట్టివేయబడవలను యహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునట్లు యాజకుడు ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునొద్దనున్న యహోవా బలిపీఠం మీద వాటి రక్తమును ప్రోక్షించి వాటి క్రొవ్వును దహింపవలెను వారు వ్యభిచారులై అనుసరించుచూ వచ్చిన దయ్యముల పేరట వధించినట్లు ఇక మీదట తమ బలి పశువులను వధింపరాదు ఇది వారి తరతరములకు వారికి నిత్యమైన కట్టడ మరియు నీవు వారితో ఇట్లనుము ఇస్రాయేలీల కుటుంబములలో గాని మీలో నివసించు పరదేశులలో గాని ఒకడు దహన బలినైనను వేరొక ఏ బలినైనను యహోవాకు అర్పింపనుద్దేశము గలవాడై ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునొద్దకు తీసుకుని రాని ఎడల ఆ మనుష్యుడు జనులలో నుండి కొట్టివేయబడును మరియు ఇస్రాయేలీల కుటుంబములలోనేమి మీలో నివసించు పరదేశులలోనేమి ఒకడు దేని రక్తమును తినను రక్తము తినువానికి నేను విముఖుడనై జనులలో నుండి వాని కొట్టివేయదును రక్తము దేహమునకు ప్రాణము మీ నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయనట్లు బలిపీఠం మీద పోయిటికై దానిని మీకిచ్చితిని రక్తము దానిలోనున్న ప్రాణమును బట్టి ప్రాయశ్చిత్తము చేయను కాబట్టి మీలో ఎవడను రక్తము తినకూడదనియు మీలో నివసించు ఏ పరదేశీయు రక్తము తినకూడదనియు నేను ఇస్రాయేలీలకు ఆజ్ఞాపించితిని మరియు ఇస్రాయేలీలలోనే గాని మీలో నివసించు పరదేశులలోనే గాని ఒకడు తినదగిన మృగమునైనను పక్షినైనను వేటాడి పట్టిన ఎడల వాడు దాని రక్తమును ఒలికించి మంటితో కప్పవలెను ఎలయనగా అది సమస్త దేహములకు ప్రాణాధారము దాని రక్తము దాని ప్రాణమునకు ఆధారము కాబట్టి మీరు ఏ దేహ రక్తమును తినకూడదు వాటి రక్తము సర్వదేహములకు ప్రాణాధారము దానిని తిను ప్రతివాడు మరణశిక్ష నుందునని నేను ఇస్రాయేలీలకు ఆజ్ఞాపించితిని మరియు కళేబరమునైనను 
చీల్చబడిన దానినైనను తిను ప్రతివాడు దేశమందు పుట్టిన వాడేమి పరదేశి ఏమి వాడు తన బట్టలను ఉదుకుకొని నీళ్లతో దేహమును కడుగుకొని సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడగును తరువాత పవిత్రుడగును అయితే వాడు వాటిని ఉదుకుకొనకయు తన దేహమును కడుగుకొనకయు ఉండిన ఎడల వాడు తన దోష శిక్షను భరించును లేవియ కాండము పద్దెనిమిదో అధ్యాయము మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగు సెలవిచ్చెను నేను మీ దేవుడనైన యహోవానని నీవు ఇస్రాయలీలతో చెప్పుము మీరు నివసించిన ఐగుప్తు దేశాచారముల చొప్పున మీరు చేయకూడదు నేను మిమ్మల్ని రప్పించుతున్న కణాను దేశాచారముల చొప్పున మీరు చేయకూడదు వారి కట్టడలను బట్టి నడవకూడదు మీరు నా విధులను గైకొనవలెను నా కట్టడలను బట్టి నడుచుకున్నటకు వాటిని ఆచరింపవలెను మీ దేవుడునగు నేను యహోవాను మీరు నా కట్టడలను నా విధులను ఆచరింపవలెను వాటిని గైకొనువాడు వాటి వలన బ్రతుకును నేను యహోవాను మీలో ఎవరును తమ రక్త సంబంధుల మానాఛాదనమును తీయటకు వారిని సమీపింపకూడదు నేను యహోవాను నీ తండ్రికి మానాఛాదనముగానున్న నీ తల్లి మానాఛాదనమును తీయకూడదు ఆమె నీ తల్లి ఆమె మానాఛాదనమును తీయకూడదు నీ తండ్రి భార్య మానాఛాదనమును తీయకూడదు అది నీ తండ్రిదే నీ సహోదరి మానాఛాదనమును అనగా ఇంటిలో పుట్టినదేమి వెలుపల పుట్టినదేమి నీ తండ్రి కుమార్తె యొక్క అయినను నీ తల్లి కుమార్తె యొక్క అయినను మానాఛాదనమును తీయకూడదు నీ కుమార్ని కుమార్తె మానాఛాదనమునైనను కుమార్తె కుమార్తె మానాఛాదనమునైనను తీయకూడదు అది నీది నీ తండ్రి వలన పుట్టిన నీ తండ్రి భార్య కుమార్తె నీ సహోదరి ఆమె మానాఛాదనమును తీయకూడదు నీ తండ్రి సహోదరి మానాఛాదనమును తీయకూడదు ఆమె నీ తండ్రి రక్త సంబంధి నీ తల్లి సహోదరి మానాఛాదనమును తీయకూడదు ఆమె నీ తల్లి రక్త సంబంధి నీ తండ్రి సహోదరుని మానాఛాదనమును తీయకూడదు అనగా అతని భార్యను సమీపింపకూడదు ఆమె నీ పినతల్లి నీ కోడలి మానాఛాదనమును తీయకూడదు ఆమె నీ కుమార్ని భార్య ఆమె మానాఛాదనమును తీయకూడదు నీ సహోదరుని భార్య మానాఛాదనమును తీయకూడదు అది నీ సహోదరుని మానము ఒక స్త్రీ మానాఛాదనమును ఆమె కుమార్తె మానాఛాదనమును తీయకూడదు ఆమె కుమార్ని కుమార్తె మానాఛాదనమునైనను ఆమె కుమార్తె కుమార్తె మానాఛాదనమునైనను తీయుటకు వారిని చేర్చుకొనకూడదు వారు ఆమె రక్త సంబంధులు అది దుష్కామ ప్రవర్తన నీ భార్య బ్రతికియుండగా ఆమెను పీడించుటకు ఆమె సహోదరి మానాఛాదనమును తీయుటకు ఈమెను ఆమెతో పెండ్లి చేసుకొనకూడదు అపవిత్రత వలన స్త్రీ కడగా ఉండునప్పుడు ఆమె మానాఛాదనమును తీయుటకు ఆమెను సమీపింపకూడదు నీ పొరుగువాని భార్య ఎందు నీ వీర్యస్ఖలనము చేసి ఆమె వలన అపవిత్రత కలుగు చేసుకొనకూడదు నీవు ఏమాత్రమును నీ సంతానమును మొలెకు నిమిత్తము అగ్నిగుండమును దాటనీయకూడదు నీ దేవుని నామమును అపవిత్రపరచకూడదు నేను యహోవాను స్త్రీ శయనము వలె పురుష శయనము కూడదు అది హేయము ఏ జంతువునందును నీ స్ఖలనము చేసి దాని వలన అపవిత్రత కలుగు చేసుకొనకూడదు జంతువు స్త్రీని పొందునట్లు ఆమె దాని ఎదుట నిలవరాదు అది విపరీతము వీటిలో దేని వలనైనను అపవిత్రత కలుగు చేసుకొనకూడదు నేను మీ ఎదుటి నుండి వెళ్లగొట్టుచున్న జనములు వాటన్నిటి వలన అపవిత్రులైరి ఆ దేశము అపవిత్రత కలది గనుక నేను దాని మీద దాని దోష శిక్షను మోపుచున్నాను ఆ దేశమందు కాపురమున్న వారిని వెళ్లగ్రక్కి వేయిచున్నది కాబట్టి ఆ దేశము మీకంటే ముందుగానున్న ప్రజలను వెళ్లగ్రక్కి వేసిన ప్రకారము మీ అపవిత్రతను బట్టి మిమ్మను వెళ్లగ్రక్కి వేయకుండునట్లు మీరు అనగా స్వదేశీయే గాని మీలో నివసించు పరదేశీయే గాని ఈ హేయక్రియలన్నిటిలో దేనిని చేయక ఈ నా కట్టడలను నా విధులను ఆచరింపవలెను ఎవరు అట్టి హేయక్రియలలో దేనినైనను చేయుదురో వారు ప్రజల్లో నుండి కొట్టివేయబడుదురు కాబట్టి మీకంటే ముందుగానున్న వారు అనుసరించిన ఆ హేయమైన ఆచారములలో దేనినైనను అనుసరించుట వలన 
అపవిత్రత కలుగ చేసుకొనకుండునట్లు నేను మీకు విధించిన విధి ననుసరించి నడుచుకొనవలను నేను మీ దేవుడినైన యహోవాను మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చను ఇస్రాయలీల సర్వ సమాజముతో ఇట్లు చెప్పుము మీరు పరిశుద్ధులై ఉండవలను మీ దేవుడినైన యహోవానగు నేను పరిశుద్ధుడినై ఉన్నాను మీలో ప్రతివాడు తన తల్లికి తన తండ్రికి భయపడవలను నేను నియమించిన విశ్రాంతి దినములను ఆచరింపవలను నేను మీ దేవుడినైన యహోవాను మీరు వ్యర్థమైన దేవతల తట్టు తిరగకూడదు మీరు పోత విగ్రహములను చేసుకొనకూడదు నేను మీ దేవుడినైన యహోవాను మీరు యహోవాకు సమాధాన బలి అర్పించునప్పుడు అది అంగీకరింపబడినట్లుగా అర్పింపవలను మీరు బలినర్పించు నాడైనను మరునాడైనను దాని తినవలను మూడవ నాటి వరకు మిగిలియున్న దానిని అగ్నితో కాల్చివేయవలను మూడవ నాడు దానిలో కొంచెమైనను తినిన ఎడల అది హేయమగును అది అంగీకరింపబడదు దానిని తినువాడు తన దోషశిక్షను భరించును వాడు యహోవాకు పరిశుద్ధమైన దానిని అపవిత్రపరచను వాడు ప్రజల్లో నుండి కొట్టివేయబడును మీరు మీ భూమి పంటను కోయినప్పుడు నీ పొలము యొక్క ఓరలను పూర్తిగా కోయకూడదు నీ కోతలో పరిగను ఏరుకొనకూడదు నీ ఫలవృక్షముల తోట పరిగను కూర్చుకొనకూడదు నీ ఫలవృక్షముల తోటలో రాలిన పండ్లను ఏరుకొనకూడదు బీదలకును పరదేశులకును వాటిని విడిచిపెట్టవలను నేను మీ దేవుణ్ణైన యహోవాను మీరు దొంగిలింపకూడదు బొంకకూడదు ఒకరితో ఒకడు అబద్దమాడకూడదు నా నామమును బట్టి అబద్ద ప్రమాణము చేయకూడదు నీ దేవుని నామమును అపవిత్రపరచకూడదు నేను యహోవాను నీ పొరుగువాణి హింసించకూడదు వాని దోచుకొనకూడదు కూలివాని కూలి మరునాటి వరకు నీ యొద్ద ఉంచుకొనకూడదు చెవుటివాణి తిట్టకూడదు గ్రుడ్డివాణి ఎదుట అడ్డము వేయకూడదు నీ దేవునికి భయపడవలను నేను యహోవాను అన్యాయపు తీర్పు తీర్చకూడదు బీదవాడని పక్షపాతము చేయకూడదు గొప్పవాడని అభిమానము చూపకూడదు న్యాయమును బట్టి నీ పొరుగువానికి తీర్పు తీర్చవలను నీ ప్రజలలో కొండెములాడుచు ఇంటింటికి తిరగకూడదు నీ సహోదరునికి ప్రాణహాని చేయ చూడకూడదు నేను యహోవాను నీ హృదయంలో నీ సహోదరుని మీద పగ పట్టకూడదు నీ పొరుగువాని పాపము నీ మీదకి రాకుండునట్లు నీవు తప్పక వాని గద్దెంపవలను కీడుకు ప్రతికీడు చేయకూడదు నీ ప్రజల మీద కోపముంచుకొనక నిన్నువలే నీ పొరుగువాణిని ప్రేమింపవలను నేను యహోవాను మీరు నా కట్టడలను ఆచరింపవలను నీ జంతువులను ఇతర జాతి జంతువులను కలియనేయకూడదు నీ పొలములో వేరువేరు జాతుల విత్తనములు చల్లకూడదు బొచ్చును నారయ్యు కలిసిన బట్ట వేసుకొనకూడదు ఒకనికి ప్రధానము చేయబడిన దాసి వెల ఇచ్చి విమోచింపబడకుండగానేమి ఓరక విడిపింపబడకుండగానేమి ఒకడు దానితో శయనించి వీర్యస్ఖలనము చేసిన ఎడల వారిని శిక్షింపవలను అది విడిపింపబడలేదు గనుక వారికి మరణశిక్ష విధింపకూడదు అతడు అపరాధ పరిహారార్థ బలిని అనగా అపరాధ పరిహారార్థ బలియగు పొట్టేలును ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క ద్వారమునకు యహోవా సన్నిధికి తీసుకుని రావలను అప్పుడు యాజకుడు అతడు చేసిన పాపమును బట్టి పాప పరిహారార్థ బలియగు పొట్టేలు వలన యహోవా సన్నిధిని అతని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేయవలను దీనివలన అతడు చేసిన పాపము విషయమై అతనికి క్షమాపణ కలుగును మీరు ఆ దేశమునకు వచ్చి ఆహారమునకై నానా విధములైన చెట్లను నాటినప్పుడు వాటి పండ్లను అపవిత్రములుగా ఎంచవలను వాటి కాపు మీకు ఎక్కువగా ఉండునట్లు అవి మూడు సంవత్సరముల వరకు మీకు అపవిత్రములుగా ఉండవలను వాటిని తినకూడదు నాలుగవ సంవత్సరమున వాటి ఫలములన్నీ యహోవాకు ప్రతిష్ఠితమైన స్థుతియాగ ద్రవ్యములగును ఐదవ సంవత్సరమున వాటి ఫలములను తినవచ్చును నేను మీ దేవుడినైన యహోవాను రక్తము కూడిన దేదియు తినకూడదు శకునములు చూడకూడదు మంత్రయోగములు చేయకూడదు మీ నుదుటి వెండ్రుకలను గుండ్రముగా కత్తిరింపకూడదు నీ గడ్డపు ప్రక్కలను గొరకకూడదు చచ్చిన వారి కొరకు మీ దేహమును చీరుకొనకూడదు పచ్చబొట్లు మీ దేహమునకు పొడుచుకొనకూడదు నేను మీ దేవుడినైన యహోవాను మీ దేశము వ్యభిచరింపకయు 
దుష్కామ ప్రవర్తనతో నిండకయు ఉండునట్లు నీ కుమార్తె వ్యభిచారణి ఎగుటకై ఆమెను వేశ్యగా చేయకూడదు నేను నియమించిన విశ్రాంతి దినములను మీరు ఆచరింపవలను నా పరిశుద్ధ స్థలమును మన్నింపవలను నేను యహోవాను కర్ణపిశాచి గలవారి దగ్గరకు పోకూడదు సోదిగాండ్రను వెదికి వారి వలన అపవిత్రత కలగజేసుకొనకూడదు నేను మీ దేవుణ్ణైన యహోవాను తల నెరసిన వాని ఎదుట లేచి ముసలివాని ముఖమును గనపరచి నీ దేవునికి భయపడవలను నేను యహోవాను మీ దేశమందు పరదేశి నీ మధ్య నివసించినప్పుడు వాని బాధింపకూడదు మీ మధ్య నివసించు పరదేశిని మీలో పుట్టిన వాని వలే ఎంచవలను నిన్ను వలే వాని ప్రేమింపవలను ఐగుప్తు దేశములో మీరు పరదేశులై ఇంటిరి నేను మీ దేవుడినైన యహోవాను తీర్పు తీర్చునప్పుడు కొలతలో గాని తూనికలో గాని పరిమాణములో గాని మీరు అన్యాయము చేయకూడదు న్యాయమైన త్రాసులు న్యాయమైన గుండ్లు న్యాయమైన తూము న్యాయమైన పడి మీకుండవలను నేను ఐగుప్తు దేశములో నుండి మిమ్మను రప్పించిన మీ దేవుడినైన యహోవాను కాగా మీరు నా కట్టడలన్నిటినీ నా విధులన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకొనవలను నేను యహోవాను లేవేకాండము ఇరవయో అధ్యాయము మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చను నీవు ఇస్రాయేలీలతో ఇట్లనుము ఇస్రాయేలీలలోనే గాని ఇస్రాయేలు ప్రజలలో నివసించు పరదేశులలోనే గాని ఎక్కడు ఏమాత్రమును తన సంతానమును మొలెక్కుకు ఇచ్చిన ఎడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలను మీ దేశ ప్రజలు రాళ్లతో వాని కొట్టవలను ఆ మనుషుడు నా పరిశుద్ధ స్థలమును అపవిత్రపరచి నా పరిశుద్ధ నామమును అపవిత్రపరచుటకు తన సంతానమును మొలెక్కుకు ఇచ్చిన గనుక నేను వానికి విరోధినై ప్రజల్లో నుండి వాని కొట్టివేతును మరియు ఆ మనుషుడు తన సంతానమును మొలెక్కుకు ఇచ్చుతుండగా మీ దేశ ప్రజలు వాని చంపక చూచి చూడనట్లు తమ కన్నులు మూసుకొనిన ఎడల నేను వానికిని వాని కుటుంబమునకును విరోధినై వానిని మొలెక్కుతో వ్యభిచరించుటకు వాని తరిమి వ్యభిచారము చేయవారినందరినీ ప్రజల్లో నుండి కొట్టివేతును మరియు కర్ణపిశాచి గలవారితోనూ సోదెగాండ్రతోనూ వ్యభిచరించుటకు వారి తట్టు తిరుగువాడెవడో నేను వానికి విరోధినై ప్రజల్లో నుండి వాని కొట్టివేతును కావున మిమ్మను మీరు పరిశుద్ధపరుచుకుని పరిశుద్ధులై ఉండుడి నేను మీ దేవుడినైన యహోవాను మీరు నా కట్టడలను ఆచరించి వాటిని అనుసరింపవలను నేను మిమ్మను పరిశుద్ధపరచు యహోవాను ఎవడు తన తండ్రినైనను తన తల్లినైనను దూషించునో వానికి మరణశిక్ష విధింపవలను వాడు తన తండ్రినో తల్లినో దూషించిన గనుక తన శిక్షకు తానే కారకుడు పరుని భార్యతో వ్యభిచరించిన వానికి అనగా తన పొరుగువాని భార్యతో వ్యభిచరించిన వానికిని ఆ వ్యభిచారిణికిని మరణశిక్ష విధింపవలను తన తండ్రి భార్యతో శయనించిన వాడు తన తండ్రి మానాచ్ఛాదనమును తీసెను వారిద్దరికీ మరణశిక్ష విధింపవలను తమ శిక్షకు తామే కారకులు ఒకడు తన కోడలతో శయనించిన ఎడల వారిద్దరికీ మరణశిక్ష విధింపవలను వారు వారి వరుసలు తప్పిరి వారి ప్రాణాపరాధము వారి మీద నుండును ఒకడు స్త్రీతో శయనించినట్టు పురుషునితో శయనించిన ఎడల వారిద్దరూ హేయక్రియను చేసిరి గనుక వారికి మరణశిక్ష విధింపవలను తమ శిక్షకు తామే కారకులు ఒకడు స్త్రీని ఆమె తల్లిని పెండ్లి చేసుకుని ఎడల అది దుష్కామ ప్రవర్తన దుష్కామ ప్రవర్తన మీ మధ్య నుండకుండా వాని వారిని అగ్నితో కాల్చవలను జంతుశయనము చేయువానికి మరణశిక్ష విధింపవలను ఆ జంతువును చంపవలను స్త్రీ తన్ను జంతువు పొందునట్లు దాని సమీపించిన ఎడల ఆ స్త్రీకిని ఆ జంతువునకును మరణమే విధి ఆమెను దానిని చంపవలను తమ శిక్షకు తామే కారకులు ఒకడు తన సహోదరిని అనగా తన తండ్రి కుమార్తెనే గాని తన తల్లి కుమార్తెనే గాని చేర్చుకుని ఆమె దిశములను వాడును వాని దిశములను ఆమెయూ చూచిన ఎడల అది దురనురాగము వారికిని తమ జనుల ఎదుట మరణశిక్ష విధింపవలను వాడు తన సహోదరిని మానాచ్ఛాదనమును తీసెను తన దోషశిక్షను తాను భరించును కడగానున్న స్త్రీతో శయనించి ఆమె మానాచ్ఛాదనమును తీసినవాడు ఆమె రక్తదారాచ్ఛాదనమును తీసెను 
ఆమె తన రక్తధారా ఛేదనమును తీసివేసెను వారి ప్రజలలో నుండి వారిద్దరినీ కొట్టివేయవలను నీ తల్లి సహోదరి మానాచ్ఛాదనమునే గాని నీ తండ్రి సహోదరి మానాచ్ఛాదనమునే గాని తీయకూడదు తీసినవాడు తన రక్త సంబంధి యొక్క మానాచ్ఛాదనమును తీసెను వారు తమ దోషశిక్షను భరించెదరు పినతల్లితోనే గాని పెత్తల్లితోనే గాని శయనించిన వాడు తన తల్లిదండ్రుల సహోదరుల మానాచ్ఛాదనమును తీసెను వారు తమ పాపశిక్షను భరించెదరు సంతానహీనులై మరణమగుదురు ఒకడు తన సహోదరుని భార్యను చేర్చుకొనిన ఎడల అది హేయము వాడు తన సహోదరుని మానాచ్ఛాదనమును తీసెను వారు సంతానహీనులై ఇందురు కాబట్టి మీరు నివసించినట్లు నేను ఏ దేశమునకు మిమ్మను తీసుకుని పోవచ్చున్నానో ఆ దేశము మిమ్మును కక్కివేయకుండునట్లు మీరు నా కట్టడలన్నిటినీ నా విధులన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకునవలను నేను మీ ఎదుటి నుండి వెళ్లగొట్టుచున్న జనముల ఆచారములను బట్టి నడుచుకొనకూడదు వారు అట్టి క్రియలను చేసిరి గనుక నేను వారి ఎందు అసహ్యపడితిని నేను మీతో చెప్పిన మాట ఇదే మీరు వారి భూమిని స్వాస్థ్యముగా పొందుదురు అది అనగా పాలుతేనెలు ప్రవహించు ఆ దేశము మీకు స్వాస్థ్యముగా ఉండునట్లు దాని మీకు ఇచ్చేదను జనులలో నుండి మిమ్మును వేరుపరచిన మీ దేవుడనైన యహోవాను నేనే కావున మీరు పవిత్ర జంతువులకును అపవిత్ర జంతువులకును పవిత్ర పక్షులకును అపవిత్ర పక్షులకును విభజన చేయవలను అపవిత్రమైనదని నేను మీకు వేరు చేసిన ఏ జంతువు వలననే గాని ఏ పక్షి వలననే గాని నేల మీద ప్రాకు దేని వలననే గాని మిమ్మును మీరు అపవిత్రపరుచుకొనకూడదు మీరు నాకు పరిశుద్ధులై ఉండవలను ఎహోవా అను నేను పరిశుద్ధుడను మీరు నావారై ఇండునట్లు అన్ని జనులలో నుండి మిమ్మును వేరు పరిచితిని పురుషుని ఎందేమి స్త్రీ ఎందేమి కర్ణ పిశాచి అయినను సోదె అయినను ఉండిన ఎడల వారికి మరణశిక్ష విధింపవలను వారిని రాళ్లతో కొట్టవలను తమ శిక్షకు తామే కారకులు లేవీయకాండము ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము మరియు ఎహోవా మోషయతో ఇట్లనను యాజకులకు అహరోన కుమారులతో ఇట్లనము మీలో ఎవడను తన ప్రజలలో శవమును ముట్టుట వలన తను అపవిత్రపరుచుకొనరాదు అయితే తన సమీప రక్త సంబంధులు అనగా తన తల్లి తండ్రి కుమారుడు కుమార్తె సహోదరుడు తనకు సమీపముగానున్న శుద్ధ సహోదరియగు అవివాహిత కన్యక అను వీరి యొక్క శవమును బట్టి తన్ను అపవిత్రపరుచుకొనవచ్చును అతడు తన ప్రజలలో యజమానుడు గనుక తన్ను అపవిత్రపరుచుకుని సామాన్యునిగా చేసుకొనరాదు వారు తమ తలలు బోడి చేసుకొనరాదు గడ్డపు ప్రక్కలను క్షౌరము చేసుకొనరాదు కత్తితో దేహము కోసుకొనరాదు వారు తమ దేవునికి ప్రతిష్ఠితమైన వారుగా ఉండవలను కావున వారు తమ దేవుని నామమును అపవిత్రపరచరాదు ఎలయనగా వారు తమ దేవునికి ఆహారమును అనగా యహోవాకు హోమద్రవ్యములను అర్పించువారు గనుక వారు పరిశుద్ధులై ఉండవలను వారు జాస్త్రీనే గాని భ్రష్టురాలనే గాని పెండ్లి చేసుకొనకూడదు పెనిమిటి విడనాడిన స్త్రీని పెండ్లి చేసుకొనకూడదు ఎలయనగా యాజకుడు తన దేవునికి ప్రతిష్ఠితుడు అతడు నీ దేవునికి ఆహారమును అర్పించువాడు గనుక నీవు అతని పరిశుద్ధపరచవలను మిమ్మను పరిశుద్ధపరచి యహోవా అను నేను పరిశుద్ధుడను గనుక అతడు మీ దృష్టికి పరిశుద్ధుడు కావలను మరియు యాజకుని కుమార్తె జారత్వం వలన తను అపవిత్రపరచుకొని ఎడల ఆమె తన తండ్రిని అపవిత్రపరచునది అగ్నితో ఆమెను దహింపవలను ప్రధాన యాజకుడొకటికై తన సహోదరులలో ఎవరి తల మీద అభిషేక తైలము పోయబడునో యాజక వస్త్రములు వేసుకొనుటకు ఎవరు ప్రతిష్ఠింపబడునో అతడు తన తల కప్పును తీయరాదు తన బట్టలను చింపుకొనరాదు అతడు శవము దగ్గరకు పోరాదు తన తండ్రి శవము వలననే గాని తన తల్లి శవము వలననే గాని తన్ను అపవిత్రపరచుకొనరాదు దేవుని అభిషేక తైలము అనేడు కిరీటముగా అతని మీద ఉండును గనుక అతడు పరిశుద్ధ మందిరమును విడిచి వెళ్లరాదు తన దేవుని పరిశుద్ధ మందిరమును అపవిత్రపరచరాదు నేను యహోవాను అతడు కన్యకను పెళ్లి చేసుకొనవలను విధవరాలినైనను విడనాడబడిన దానినైనను భ్రష్టురాలినైనను అనగా జారస్త్రీనైనను అట్టి వారిని పెండ్లి చేసుకొనక తన ప్రజలలోని కన్యకనే పెండ్లి చేసుకొనవలను యహోవా అను నేను అతని పరిశుద్ధపరచువాడను 
గనుక అతడు తన ప్రజలలో తన సంతానమును అపవిత్రపరచకూడదని వారితో చెప్పుము మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చెను నీవు అహరోనుతో ఇట్లనము నీ సంతతి వారిలో ఒకనికి కళంకమేదైనను కలిగిన ఎడల అతడు తన దేవునికి ఆహారము అర్పించుటకు సమీపింపకూడదు ఎలయనగా ఎవనియందు కళంకముండును వాడు గ్రుడ్డివాడే గాని కుంటివాడే గాని ముక్కిడివాడే గాని విపరీతమైన అవయవము గలవాడే గాని కాలైనను చేయి అయినను విరిగిన వాడే గాని గూనివాడే గాని గుజ్జువాడే గాని కంటిలో పువ్వు గలవాడే గాని గజ్జి గలవాడే గాని చిగురుడు గలవాడే గాని వృష్ణములు నలిగిన వాడే గాని సమీపింపకూడదు యాజకుడైన అహరోను సంతానములో కళంకము గల ఏ మనుషుడును యహోవాకు హోమద్రవ్యములను అర్పించుటకు సమీపింపకూడదు అతడు కలంకము గలవాడు అట్టివాడు తన దేవునికి ఆహారము అర్పించుటకు సమీపింపకూడదు అతి పరిశుద్ధమైనవే కాని పరిశుద్ధమైనవే గాని తన దేవునికి అర్పింపబడు ఏ ఆహార వస్తువులనైనను అతడు తినవచ్చును మెట్టుకు అతడు కలంకము గలవాడు గనుక అడ్డతెర ఎదుటికి చేరకూడదు బలిపీఠమును సమీపింపకూడదు నా పరిశుద్ధ స్థలములను అపవిత్రపరచకూడదు వారిని పరిశుద్ధపరచు యహోవాను నేనే అని వారితో చెప్పుము అట్లు మోషే అహరోనుతోనూ అతని కుమారులతోనూ ఇస్రాయేలీలందరితోనూ చెప్పెను లేవీకాండము ఇరవై రెండవ అధ్యాయము మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చెను ఇస్రాయేలీలు నాకు ప్రతిష్ఠించు వాటి వలన అహరోనును అతని కుమారులను నా పరిశుద్ధ నామమును అపవిత్రపరచకుండునట్లు వారు ఆ పరిశుద్ధమైన వాటిని ప్రతిష్ఠితములుగా ఎంచవలనని వారితో చెప్పుము నేను యహోవాను నీవు వారితో ఇట్లనము మీ తరతరములకు మీ సమస్త సంతానములలో ఒకడు అపవిత్రత గలవాడై ఇస్రాయేలీలు యహోవాకు ప్రతిష్ఠించు వాటిని సమీపించిన ఎడల అట్టివాడు నా సన్నిధిని ఉండకుండా కొట్టివేయబడును నేను యహోవాను అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుష్టైనను శ్రావమైనను కలిగిన ఎడల అట్టివాడు పవిత్రత పొందు వరకు ప్రతిష్ఠితమైన వాటిలో దేనినీ తినకూడదు శవము వలని అపవిత్రత గల దేనినైనను ముట్టువాడును స్ఖలిత వీర్యుడును అపవిత్రమైన పురుగునేమి ఏదో ఒక అపవిత్రత వలన అపవిత్రుడైన మనుషునినేమి ముట్టువాడును అట్టి అపవిత్రత తగిలిన వాడును సాయంకాలం వరకు అపవిత్రుడగును అతడు నీళ్లతో తన దేహమును కడుగుకొని వరకు ప్రతిష్ఠితమైన వాటిని తినకూడదు సూర్యుడు అస్తమించినప్పుడు అతడు పవిత్రుడగును తరువాత అతడు ప్రతిష్ఠితమైన వాటిని తినవచ్చును అవి వానికి ఆహారమే గదా అతడు కళేబరమునైనను చీల్చబడిన దానినైనను తిని దానివలన అపవిత్రపరచుకొనకూడదు నేను యహోవాను కాబట్టి నేను విధించిన విధిని అపవిత్రపరచి దాని పాపభారమును మోసుకొని దానివలన చావకుండునట్లు ఈ విధిని ఆచరించవలను నేను వారిని పరిశుద్ధపరచు యహోవాను అన్యుడు ప్రతిష్ఠితమైన దానిని తినకూడదు యాజకుని ఇంట నివసించు అన్యుడే గాని జీతగాడే గాని ప్రతిష్ఠితమైన దానిని తినకూడదు అయితే యాజకుడు క్రైదనమిచ్చి కొనినవాడును అతని ఇంట పుట్టినవాడును అతడు తిను ఆహారమును తినవచ్చును యాజకుని కుమార్తె అన్యుని కీయబడిన ఎడల ఆమె ప్రతిష్ఠితమైన వాటిలో ప్రతిష్టార్పణమును తినకూడదు యాజకుని కుమార్తెలలో విధవరాలే గాని విడనాడిపడినదే గాని సంతానము లేని ఎడల ఆమె తన బాల్యమందు వలె తన తండ్రి ఇంటికి తిరిగి చేరి తన తండ్రి ఆహారమును తినవచ్చును గాని అన్యుడెవడనూ దాని తినకూడదు ఒకడు పొరబాటున ప్రతిష్ఠితమైన దానిని తినిన ఎడల వాడు ఆ ప్రతిష్ఠితమైన దానిలో ఐదవ వంతు కలిపి దానితో యాజకునికి ఇవ్వలను ఇస్రాయేలీలు ప్రతిష్ఠితమైన వాటిని తినుట వలన అపరాధమును భరింపకుండునట్లు తాము యహోవాకు ప్రతిష్ఠించు పరిశుద్ధ ద్రవ్యములను అపవిత్రపరచకూడదు నేను వాటిని పరిశుద్ధపరచు యహోవానని చెప్పుము మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చెను నీవు అహరోనుతోనూ అతని కుమారులతోనూ ఇస్రాయేలీలందరితోనూ ఇట్లు చెప్పుము ఇస్రాయేలీల ఇంటి వారిలోనే గాని ఇస్రాయేలీలలో నివసించు పరదేశులలోనే గాని ఎవడు యహోవాకు దహనబలిగా స్వేచ్ఛార్పణములనైనను మ్రొక్కుబళ్లనైనను అర్పించునో వాడు అంగీకరింపబడినట్లు గోవులలో నుండి అయినను గొర్రెమేకలలో నుండి అయినను దోషము లేని మగదానిని అర్పింపవలను దేనికి కళంకముండునో దానిని అర్పింపకూడదు 
అది మీ పక్షముగా అంగీకరింపబడదు ఒకడు మృక్కుబడిని చెల్లించుటకే గాని స్వేచ్ఛార్పణము అర్పించుటకే గాని సమాధాన బలి రూపముగా గోవునైనను గొర్రెనైనను మేకనైనను యహోవాకు తెచ్చినప్పుడు అది అంగీకరింపబడినట్లు దోషము లేనిదై ఉండవలను దానిలో కళంకమేదీ నుండకూడదు గ్రుడ్డిదేమి కుంటిదేమి కొరత గలదేమి గడ్డగలదేమి గజ్జిరోగము గలదేమి చిగురుడు గలదేమి అటి వాటిని యహోవాకు అర్పింపకూడదు వాటిలో దేనిని బలిపీటం మీద యహోవాకు హోమము చేయకూడదు కురూపి అయినను కోడినైనను గొర్రె మేకల మందలోని దానినైనను స్వేచ్ఛార్పణముగా అర్పింపవచ్చును గాని అది మృక్కుబడిగా అంగీకరింపబడదు విత్తులు నులిపిన దానినే గాని విరిగిన దానినే గాని చితికిన దానినే గాని కోయబడిన దానినే గాని యహోవాకు అర్పింపకూడదు మీ దేశంలో అటు కార్యము చేయకూడదు పరదేశి చేతి నుండి అటి వాటిలో దేనిని తీసుకుని మీ దేవునికి ఆహారముగా అర్పింపకూడదు అవి లోపము గలవి వాటికి కళంకములుండును అవి మీ పక్షముగా అంగీకరింపబడవని చెప్పుము మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగు సెలవిచ్చను దూడయే గాని గొర్రె పిల్లయే గాని మేక పిల్లయే గాని పుట్టినప్పుడు అది ఏడు దినములు దాని తల్లితో నుండవలను ఎనిమిదవ నాడు మొదలుకొని అది యహోవాకు హోమముగా అంగీకరింపదగను అయితే అది ఆవైనను గొర్రె మేకలలోనిదైనను మీరు దానిని దాని పిల్లను ఒక్కనాడే వధింపకూడదు మీరు కృతజ్ఞ బలియగు పశువును వధించినప్పుడు అది మీ కొరకు అంగీకరింపబడినట్లుగా దానిని అర్పింపవలను ఆనాడే దాని తినివేయవలను మరునాటి వరకు దానిలో కొంచెమైనను మిగిలింపకూడదు నేను యహోవాను మీరు నా ఆజ్ఞలను అనుసరించి వాటి ప్రకారమే నడుచుకొనవలను నేను యహోవాను నా పరిశుద్ధ నామమును అపవిత్రపరచకూడదు నేను ఇస్రాయలీలలో నన్ను పరిశుద్ధునిగా చేసుకుందును నేను మిమ్మను పరిశుద్ధపరచు యహోవాను నేను మీకు దేవుడనై ఇండునట్లు ఐగుప్తు దేశంలో నుండి మిమ్మను రప్పించిన యహోవానని చెప్పుము లేవే కాండము ఇరవై మూడో అధ్యాయము మరియు యహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చను నీవు ఇస్రాయలీలతో ఇట్లనము మీరు చాటింపవలసిన యహోవా నియామక కాలములు ఇవే ఈ కాలముల ఎందు మీరు పరిశుద్ధ సంఘములుగా కూడవలను నా నియామక కాలములు ఇవి ఆరు దినములు పనిచేయవలను వారము వారము ఏడవ దినము విశ్రాంతి దినము అది పరిశుద్ధ సంగపు దినము అందులో మీరు ఏ పని అయినను చేయకూడదు మీ సమస్త నివాసముల ఎందు అది యహోవా నియమించిన విశ్రాంతి దినము ఇవి యహోవా నియామక కాలములు నియమించిన కాలములను బట్టి మీరు చాటింపవలసిన పరిశుద్ధ సంగపు దినములు ఇవి మొదటి నెల పదునాలుగవ దినమున సాయంకాలమందు యహోవా పస్కా పండుగ జరుగును ఆ నెల పదునైదవ దినమున యహోవాకు పొంగని రొట్టెల పండుగ జరుగును ఏడు దినములు మీరు పొంగని వాటినే తినవలను మొదటి దినమున మీరు పరిశుద్ధ సంగముగా కూడవలను అందులో మీరు జీవనోపాధి అయిన ఏ పనియూ చేయకూడదు ఏడు దినములు మీరు యహోవాకు హోమార్పణము చేయవలను ఏడవ దినమున పరిశుద్ధ సంగముగా కూడవలను అందులో మీరు జీవనోపాధి అయిన ఏ పనియూ చేయకూడదని వారితో చెప్పుము మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చను నీవు ఇస్రాయలీలతో ఇట్లనము నేను మీకిచ్చుచున్న దేశమునకు మీరు వచ్చి దాని పంటను కోయినప్పుడు మీ మొదటి పంటలో ఒక పనను యాజకుని ఎద్దకు తేవలను యహోవా మిమ్మను అంగీకరించినట్లు అతడు యహోవా సన్నిధిని ఆ పనను అల్లాడింపవలను విశ్రాంతి దినమునకు మరుదినమున యాజకుడు దానిని అల్లాడింపవలను మీరు ఆ పనను అర్పించు దినమున నిర్దోషమైన ఏడాది పొట్టేలను యహోవాకు దహన బలిగా అర్పింపవలను దాని నైవేద్యము నూనెతో కలిసిన రెండు పదియవ వంతుల గోధుమ పిండి అది యహోవాకు ఇంపైన సువాసన గల హోమము దాని పానార్పణము ముప్పావు ద్రాక్షారసము మీరు మీ దేవునికి అర్పణము తెచ్చు వరకు ఆ దినమెల్లా మీరు రొట్టె ఏమీ పెలాలేమి పచ్చని వెన్నులేమీ తినకూడదు ఇది మీ తరతరములకు మీ నివాస స్థలములన్నిటిలో నిత్యమైన కట్టడ మీరు విశ్రాంతి దినమునకు మరునాడు మొదలుకొని అనగా అల్లాడించు పనను మీరు తెచ్చిన దినము మొదలుకొని 
ఏడు వారములు లెక్కింపవలను లెక్కకు తక్కువ కాకుండా ఏడు వారములు ఉండవలను ఏడవ విశ్రాంతి దినపు మరుదినము వరకు మీరు యాభై దినములు లెక్కించి యహోవాకు క్రొత్త ఫలముతో నైవేద్యము అర్పింపవలను మీరు మీ నివాసములలో నుండి తూములో రెండేసి పదియవ వంతుల పిండి గల రెండు రొట్టెలను అల్లాడించు అర్పణముగా తేవలను వాటిని గోధుమ పిండితో చేసి పులియబెట్టి కాల్చవలను అవి యహోవాకు ప్రథమ ఫలముల అర్పణము మరియు మీరు ఆ రొట్టెలతో నిర్దోషమైన ఏడు ఏడాది మగ గొర్రె పిల్లలను ఒక కోడి దూడను రెండు పెద్ద పొట్టేళ్లను అర్పింపవలను అవి వారి నైవేద్యములతోనూ వారి పానార్పణములతోనూ దహనబలి అయి యహోవాకు ఇంపైన సువాసన గల హోమమగును అప్పుడు మీరు మేకలలో ఒక పోతును పాప పరిహారార్థ బలిగా అర్పించి రెండు ఏడాది గొర్రె పిల్లలను సమాధాన బలిగా అర్పింపవలను యాజకుడు ప్రథమ ఫలముల రొట్టెలతో వాటిని ఆ రెండు పొట్టేళ్లను యహోవా సన్నిధిని అల్లాడింపవలను అవి యహోవాకు ప్రతిష్ఠింపబడినవై యాజకుని వగును ఆనాడే మీరు పరిశుద్ధ సంగముగా కూడవలెనని చాటింపవలను అందులో మీరు జీవనోపాధి అయిన ఏ పనియూ చేయకూడదు ఇది మీ సమస్త నివాసములలో మీ తరతరములకు నిత్యమైన కట్టడ మీరు మీ పంట చేను కోయినప్పుడు నీ పొలము యొక్క ఓరలను పూర్తిగా కోయకూడదు నీ కోతలో రాలిన పరిగను ఏరుకొనకూడదు వీధులకును పరదేశులకును వాటిని విడిచిపెట్టవలను నేను మీ దేవుడినైన యహోవాను మరియు యహోవా మోషకు ఇలాగు సెలవిచ్చను నీవు ఇస్రాయలీలతో ఇట్లనుము ఏడవ నెలలో మొదటి దినము మీకు విశ్రాంతి దినము అందులో జ్ఞాపకార్థ శృంగధ్వని వినినప్పుడు మీరు పరిశుద్ధ సంగముగా కూడవలను అందులో మీరు జీవనోపాధి అయిన ఏ పనియు చేయట మాని యహోవాకు హోమము చేయవలను మరియు యహోవా మోషకు ఇలాగ సెలవిచ్చను ఈ ఏడవ నెల పదియవ దినము పాపము నిమిత్తమైన ప్రాయశ్చిత్తార్థ దినము అందులో మీరు పరిశుద్ధ సంగముగా కూడవలను మిమ్మను మీరు దుఃఖపరుచుకుని యహోవాకు హోమము చేయవలను ఆ దినమున మీరు ఏ పనియూ చేయకూడదు మీ దేవుడైన యహోవా సన్నిధిని మీరు మీ నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తము చేసుకున్నట్టుకై అది ప్రాయశ్చిత్తార్థ దినము ఆ దినమున తన్ను తాను దుఃఖపరుచుకోనని ప్రతివాడు తన ప్రజలలో నుండి కొట్టివేయబడును ఆ దినమున ఏ పనినైనను చేయి ప్రతివాణిని వాని ప్రజలలో నుండకుండా నాశనము చేసెదను అందులో మీరు ఏ పనియూ చేయకూడదు అది మీ సమస్త నివాసములలో మీ తరతరములకు నిత్యమైన కట్టడ అది మీకు మహావిశ్రాంతి దినము మిమ్మల్ని మీరు దుఃఖపరుచుకొనవలను ఆ నెల తొమ్మిదవ నాటి సాయంకాలము మొదలుకొని మరుసటి సాయంకాలం వరకు మీరు విశ్రాంతి దినముగా ఆచరింపవలను మరియు యహోవా మోషకు ఇలాగ సెలవిచ్చను నీవు ఇస్రాయలీలతో ఇట్లనుము ఈ ఏడవ నెల పదునైదవ దినము మొదలుకొని ఏడు దినముల వరకు యహోవాకు పర్ణశాలల పండుగను జరపవలను వాటిలో మొదటి దినమున మీరు పరిశుద్ధ సంగముగా కూడవలను అందులో మీరు జీవనోపాధి అయిన ఏ పనియూ చేయకూడదు ఏడు దినములు మీరు యహోవాకు హోమము చేయవలను ఎనిమిదవ దినమున మీరు పరిశుద్ధ సంగముగా కూడి యహోవాకు హోమార్పణము చేయవలను అది మీకు వ్రత దినముగా ఉండును అందులో మీరు జీవనోపాధి అయిన ఏ పనియూ చేయకూడదు యహోవా నియమించిన విశ్రాంతి దినములు గాకయు మీరు దానములనిచ్చు దినములు గాకయు మీ మ్రొక్కుబడి దినములు గాకయు మీరు యహోవాకు స్వేచ్ఛార్పణములనిచ్చు దినములు కాకయు యహోవాకు హోమ ద్రవ్యమునేమి దహన బలి ద్రవ్యమునేమి నైవేద్యమునేమి బలినేమి పానీయార్పణములనేమి అర్పించుటకై పరిశుద్ధ సంగపు దినములుగా మీరు చాటింపవలసిన యహోవా నియామక కాలములు ఇవి ఏ అర్పణ దినమున ఆ అర్పణమును తీసుకుని రావలను అయితే ఏడవ నెల పదునైదవ దినమున మీరు భూమి పంటను కూర్చుకొనగా ఏడు దినములు యహోవాకు పండుగ ఆచరింపవలను మొదటి దినము విశ్రాంతి దినము ఎనిమిదవ దినము విశ్రాంతి దినము మొదటి దినమున మీరు దెబ్బ పండ్లను ఈత మట్టలను గొంజి చెట్ల కొమ్మలను కాలువల ఎద్ద నుండి నిర్వంజి చెట్లను పట్టుకుని ఏడు దినములు మీ దేవుడైన యహోవా సన్నిధిని ఉత్సహించుచుండవలను 
అట్లు మీరు ఏటేటా ఏడు దినములు యహోవాకు పండగగా ఆచరింపవలను ఇది మీ తరతరములలో నిత్యమైన కట్టడ ఏడవ నెలలో దానిని ఆచరింపవలను నేను ఐగుప్తు దేశములో నుండి ఇస్రాయేలీలను రప్పించినప్పుడు వారిని పర్ణశాలలో నివసింపచేసినని మీ జనులు ఎరుగునట్లు ఏడు దినములు మీరు పర్ణశాలలలో నివసింపవలను ఇస్రాయేలీలలో పుట్టిన వారందరూ పర్ణశాలలలో నివసింపవలను నేను మీ దేవుడనైన యహోవాను అట్లు మోషే ఇస్రాయేలీలకు యహోవా నియామక కాలములను తెలియచెప్పెను లేవే కాండము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చెను దీపము నిత్యము వెలుగుచుండునట్లు ప్రదీపము కొరకు దంచి తీసిన అచ్చమైన ఒలీవ నూనెను తేవలెనని ఇస్రాయేలీలకు ఆజ్ఞాపించుము ప్రత్యక్షపు గుడారములో శాసనముల అడ్డ తెరకు వెలుపల అహరోను సాయంకాలము మొదలుకొని ఉదయము వరకు అది వెలుగునట్లుగా యహోవా సన్నిధిని దాని చక్కపరచవలను ఇది మీ తరతరములకు నిత్యమైన కట్టడ అతడు నిర్మలమైన దీపవృక్షం మీద ప్రదీపములను యహోవా సన్నిధిని నిత్యము చక్కపరచవలను నీవు గోధుమల పిండిని తీసుకుని దానితో పన్నెండు భక్ష్యములను వండవలను ఒక్కొక్క భక్ష్యమున సేరు సేరు పిండి ఎండవలను యహోవా సన్నిధిని నిర్మలమైన బల్ల మీద ఆరేసి భక్ష్యములు గల రెండు దొంతులుగా వాటిని ఉంచవలను ఒక్కొక్క దొంతి మీద స్వచ్ఛమైన సాంబ్రాణి ఉంచవలను అది యహోవా ఎదుట మీ ఆహారమునకు జ్ఞాపకార్థమైన హోమముగా ఉండును యాజకుడు ప్రతి విశ్రాంతి దినమున నిత్య నిబంధనను బట్టి ఇస్రాయేలీల యొద్ద దాన్ని తీసుకుని నిత్యము యహోవా సన్నిధిని చక్కపరచవలను అది అహరోనునకును అతని సంతతి వారికి ఉండవలను వారు పరిశుద్ధ స్థలములో దాన్ని తినవలను నిత్యమైన కట్టడ చొప్పున యహోవాకు చేయు హోమములలో అది అతి పరిశుద్ధము ఇస్రాయేలీరాలగు ఒక స్త్రీకిని ఐగుప్తీయుడగు ఒక పురుషునికిని పుట్టినవాడొకడు ఇస్రాయేలీల మధ్యకు వచ్చెను ఆ ఇస్రాయేలీరాయలి కుమారునికిని ఒక ఇస్రాయేలీనికిని పాలెములో పోరుపడగా ఆ ఇస్రాయేలీరాలి కుమారుడు యహోవా నామమును దూషించి శపింపగా జనులు మోషే వద్దకు వాని తీసుకుని వచ్చిరి వాని తల్లి పేరు షెలోమీతు ఆమె దాను గోత్రికుడైన దిబ్రి కుమార్తె యహోవా ఏమి సెలవిచ్చునో తెలుసుకుని వరకు వానిని కావలిలో ఉంచిరి అప్పుడు యహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చెను శపించిన వాణిని పాళెము వెలుపలికి తీసుకుని రమ్ము వాని శాపవచనమును వినిన వారందరూ వాని తల మీద తమ చేతులుంచిన తరువాత సర్వ సమాజము రాళ్లతో వాని చావ కొట్టవలను మరియు నీవు ఇస్రాయలీలతో ఇట్లనము తన దేవుని శపించువాడు తన పాపశిక్షను భరింపవలను యహోవా నామంను దూషించువాడు మరణశిక్షనుందవలను సర్వ సమాజము రాళ్లతో అట్టి వాణిని చావగొట్టవలను పరదేశీయే గాని స్వదేశీయే గాని యహోవా నామమును దూషించిన ఎడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలను ఎవడైనను ఒకనిని ప్రాణహత్య చేసిన ఎడల వానికి మరణశిక్ష విధింపవలను జంతు ప్రాణహత్య చేసినవాడు ప్రాణమునకు ప్రాణమిచ్చి దాని నష్టము పెట్టుకొనవలను ఒకడు తన పురుగువానికి కళంకము కలుగచేసిన ఎడల వాడు చేసినట్లు వానికి చేయవలను విరుగొట్టబడిన దాని విషయములో విరగొట్టబడుటయే శిక్ష కంటికి కన్ను పంటికి పళ్ళు చెల్లవలను వాడు ఒకనికి కళంకము కలుగచేసినందున వానికి కళంకము కలుగచేయవలను జంతువును చావగొట్టినవాడు దాని నష్టమునిచ్చుకొనవలను నరహత్య చేసిన వానికి మరణశిక్ష విధింపవలను మీరు పక్షపాతము లేక తీర్పు తీర్చవలను మీలోనున్న పరదేశికి మీరు చేసినట్టు మీ స్వదేశికిని చేయవలను నేను మీ దేవుడనైన యహోవానని వారితో చెప్పుము అనెను కాబట్టి మోషే ఇస్రాయలీలతో ఇలాగ చెప్పెను శపించిన వాణిని పాళెము వెలుపలికి తీసుకుని పోయి రాళ్లతో వాణి చావగొట్టవలను యహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్టు ఇస్రాయలీలు చేసిరి లేవీకాండము ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము మరియు యహోవా సినాయి కొండ మీద మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చెను 
నీవు ఇస్రాయలీలతో ఇట్లనుము నేను మీకిచ్చున్న దేశంలోనికి మీరు వచ్చిన తరువాత ఆ భూమి కూడా యహోవా పేరట విశ్రాంతి కాలమును ఆచరింపవలను ఆరు సంవత్సరములు నీ చేను వెత్తవలను ఆరు సంవత్సరములు నీ ఫలవృక్షముల తోటను బద్దించి దాని ఫలములను కూర్చుకొనవచ్చును ఏడవ సంవత్సరము భూమికి మహావిశ్రాంతి కాలము అనగా యహోవా పేరట విశ్రాంతి సంవత్సరముగా ఉండవలను అందులో నీ చేను వెత్తకూడదు నీ ఫలవృక్షముల తోటను శుద్దిపరచకూడదు నీ కారుచేల పంటను కోసికొనకూడదు శుద్దిపరచని నీ వృక్ష ఫలములను ఏరుకొనకూడదు అది భూమికి విశ్రాంతి సంవత్సరము అప్పుడు భూమి యొక్క విశ్రాంతి సంవత్సర స్థన్యము నీకును నీ దాసునికిని నీ దాసికిని నీ జీతగానికిని నీతో నివసించు పరదేశికిని ఆహారమగును మరియు నీ పశువులకును నీ దేశ జంతువులకును దాని పంట అంతయు మేతగా ఉండును మరియు ఏడు విశ్రాంతి సంవత్సరములను అనగా ఏడేసి ఏండ్లు గల సంవత్సరములను లెక్కింపవలను ఆ ఏడు విశ్రాంతి సంవత్సరముల కాలము నలబది తొమ్మిది సంవత్సరములగును ఏడవ నెల పదియవ నాడు మీ స్వదేశమంతటా శృంగనాదము చేయవలను ప్రాయశ్చిత్తార్థ దినమున మీ దేశమంతటా ఆ శృంగనాదము చేయవలను మీరు ఆ సంవత్సరమును అనగా యాబదియవ సంవత్సరమును పరిశుద్ధపరచి మీ దేశవాసులకందరికీ విడుదల కలిగినదని చాటింపవలను అది మీకు సునాదముగా నుండును అప్పుడు మీలో ప్రతివాడు తన స్వాస్థ్యమును తిరిగి పొందవలను ప్రతివాడు తన కుటుంబమునకు తిరిగి రావలను ఆ సంవత్సరము అనగా యాబదియవ సంవత్సరము మీకు సునాద కాలము అందులో మీరు విత్తకూడదు కారు పంటను కోయకూడదు శుద్దిపరచని నీ ఫలవృక్షముల పండ్లను ఏరుకొనకూడదు అది సునాద కాలము అది మీకు పరిశుద్ధమగును పొలములో దానంతటా అదే పండిన పంటను మీరు తినెదరు ఆ సునాద సంవత్సరమున మీలో ప్రతివాడు తన స్వాస్థ్యమును మరలా పొందవలను నీవు నీ పొరుగువానికి వెలకు ఇచ్చిన దేని విషయంలో కాని నీ పొరుగువాని దగ్గర నీవు కొనిన దేని విషయంలో కాని మీరు ఒకరినొకరు బాధింపకూడదు సునాద సంవత్సరమైన తరువాత గడిచిన ఏండ్ల లెక్క చొప్పున నీ పొరుగువాని యొద్ద నీవు దానిని కొనవలను పంటల లెక్క చొప్పున అతడు నీకు దానిని అమ్మవలను ఆ సంవత్సరముల లెక్క హెచ్చిన కొలది దాని వెల హెచ్చింపవలను ఆ సంవత్సరముల లెక్క తగ్గిన కొలది దాని వెల తగ్గింపవలను ఎలయనగా పంటల లెక్క చొప్పున అతడు దాని నీకు అమ్మెను గదా మీరు ఒకరినొకరు బాధింపక నీ దేవునికి భయపడవలను నేను మీ దేవుడినైన యహోవాను కాబట్టి మీరు నా కట్టడలను నా విధులను గైకొని వాటిని అనుసరించి నడుచుకునవలను అప్పుడు మీరు ఆ దేశములో సురక్షితముగా నివసించెదరు ఆ భూమి ఫలించును మీరు తృప్తిగా భుజించి దానిలో సురక్షితముగా నివసించెదరు ఏడవ ఏట మేము ఏమి తిందుము ఇదిగో మేము చల్లను పంట కూర్చను వల్లగాదే అనుకుందురేమో అయితే నేను ఆరవ ఏట నా దీవెన మీకు కలుగునట్లు ఆజ్ఞాపించదను అది మూడేండ్ల పంటను మీకు కలుగచేయను మీరు ఎనిమిదవ సంవత్సరమున విత్తనములు విత్తి తొమ్మిదవ సంవత్సరము వరకు పాత పంట తినెదరు దాని పంటను కూర్చు వరకు పాత దానిని తినెదరు భూమిని శాశ్వత విక్రయము చేయకూడదు ఆ భూమి నాదే మీరు నా ఎద్ద కాపురమున్న పరదేశులు మీ స్వాస్థ్యమైన ప్రతి పొలము మరలా విడిపింపబడినట్లుగా దాని అమ్ముకొనవలను నీ సహోదరుడు బీదవాడై తన స్వాస్థ్యములో కొంత అమ్మిన తరువాత అతనికి సమీప బంధువుడు విడిపింపవచ్చిన ఎడల తన సహోదరుడు అమ్మిన దానిని అతడు విడిపించును అయితే ఒకడు సమీప బంధువుడు లేకయే దాని విడిపించుకున్నటకు కావలసిన సొమ్ము సంపాదించిన ఎడల దానిని అమ్మినది మొదలుకొని గడిచిన సంవత్సరములు లెక్కించి ఎవరికి దానిని అమ్మెనో వారికి ఆ శేషము మరలా ఇచ్చి తన స్వాస్థ్యమును పొందును అతనికి దాని రాబట్టుకున్నటకై కావలసిన సొమ్ము దొరకని ఎడల అతడు అమ్మిన సొత్తు సునాద సంవత్సరము వరకు కొనిన వాని వశములో ఉండవలను సునాద సంవత్సరమున అది తొలగిపోవును అప్పుడు అతడు తన స్వాస్థ్యమును మరలా నొందును ఒకడు ప్రాకారము గల ఊరిలోని నివాస గృహమును అమ్మిన ఎడల దాని అమ్మిన దినము మొదలుకొని నిండు సంవత్సరములోగా 
దాని విడిపింపవచ్చును ఆ సంవత్సర దినములోనే దాని విడిపించుకునవచ్చును అయితే ఆ సంవత్సర దినములు నిండక మునుపు దాని విడిపింపని ఎడల ప్రకారము గల ఊరిలోనున్న ఆ ఇల్లు కొనిన వారికి వాని తరతరములకు అది స్థిరముగా నుండును అది సునాద కాలమును తొలగిపోదు చుట్టును ప్రాకారములు లేని గ్రామములలోని ఇండ్లను వెలిపొలములుగా ఎంచవలెను అవి విడుదల కావచ్చును అవి సునాద కాలములో తొలగిపోవును అయితే లేవీల పట్టణములు అనగా వారి స్వాధీన పట్టణములలోని ఇండ్లను విడిపించుటకు అధికారము లేవీలకు శాశ్వతముగా ఉండును లేవీల పట్టణముల ఇండ్లు ఇస్రాయేలీల మధ్యనున్న వారి స్వాస్థ్యము గనుక ఒకడు లేవీల యొద్ద ఇల్లు సంపాదించిన ఎడల పిత్రార్జిత పట్టణములో అమ్మబడిన ఆ ఇల్లు సునాద సంవత్సరమును తొలగిపోవును వారు తమ పట్టణముల ప్రాంత భూములను అమ్ముకొనకూడదు అవి వారికి శాశ్వత స్వాస్థ్యము పరవాసి అయినను అతిథి అయినను నీ సహోదరుడొకడు బీదవాడై నిరాధారుడై నీ యొద్దకు వచ్చిన ఎడల నీవు వానికి సహాయము చేయవలను అతడు నీ వలన బ్రతుకవలను నీ దేవునికి భయపడి వాని యొద్ద వడ్డినైనను తీసుకొనకూడదు నీ సహోదరుడు నీ వలన బ్రతుకవలను నీ రోకలు వానికి వడ్డి కీయకూడదు నీ ఆహారమును వానికి లాభమున కీయకూడదు నేను మీకు కణాను దేశమునిచ్చి మీకు దేవుడగునట్లు ఐగుప్తు దేశంలో నుండి మిమ్మల్ని రప్పించిన మీ దేవుడనైన యహోవాను నీ యొద్ద నివసించు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీకు అమ్మబడిన ఎడల వాని చేత బానిస సేవ చేయించుకొనకూడదు వాడు జీతగాని వలెను పరవాసి వలెను నీ యొద్ద నివసించు సునాద సంవత్సరం వరకు నీ యొద్ద దాసుడుగా ఉండవలను అప్పుడతడు తన పితరుల స్వాస్థ్యమును మరలా అనుభవించినట్లు తన పిల్లలతో కూడా నీ యొద్ద నుండి బయలుదేరి తన వంశస్థుల యొద్దకు తిరిగి వెళ్లవలను ఎలేనగా వారు నాకే దాసులాయున్నారు నేను ఐగుప్తులో నుండి వారిని రప్పించితిని దాసులను అమ్మినట్లు వారిని అమ్మకూడదు నీ దేవునికి భయపడి అట్టి వాణిని కఠినముగా చూడకుము మీ చుట్టుపట్లనున్న జనములలో నుండి దాసీలను దాసులను కొనవచ్చును మరియు మీ మధ్య నివసించు పరదేశులను నీ దేశంలో వారికి పుట్టిన వారిని కొనవచ్చును వారు మీ సొత్తగుదురు మీ తర్వాత మీ సంతతి వారికి స్వాస్థ్యముగా ఉండునట్లు మీరు ఇట్టి వారిని స్వతంత్రించుకొనవచ్చును వారు శాశ్వతముగా మీకు దాసులగుదురు కాని ఇస్రాయేలీలైన మీరు సహోదరులు గనక ఒకటి చేత ఒకడు కఠిన సేవ చేయించుకొనకూడదు పరదేశీయే గాని నీ యొద్ద నివసించువాడే గాని ధన సంపాదనము చేసుకునున్నప్పుడు అతని యొద్ద నివసించు నీ సహోదరుడు బీదవాడై నీ యొద్ద నివసించు ఆ పరదేశికైనను ఆ పరదేశి కుటుంబంలో వేరొకనికైనను తన్ను అమ్ముకొనిన ఎడల తన్ను అమ్ముకొనిన తరువాత వానికి విడుదల కావచ్చును వాని సహోదరులలో ఒకడు వాణిని విడిపింపవచ్చును వాని పినతండ్రియే గాని పినతండ్రి కుమారుడే గాని వాని వంశములో వాని రక్త సంబంధియే గాని వాని విడిపింపవచ్చును కావలసిన క్రయధనము వానికి దొరికిన ఎడల తన్ను తాను విడిపించుకొనవచ్చును అప్పుడు వాడు అమ్మబడిన సంవత్సరం మొదలుకొని సునాద సంవత్సరం వరకు తను కొనిన వాణితో లెక్క చూచుకొనవలను వాని క్రయధనము ఆ సంవత్సరముల లెక్క చొప్పున ఉండవలను తాను జీతగాడైండిన దినముల కొలది ఆ క్రయధనమును తగ్గింపవలను ఇంకా అనేక సంవత్సరములు మిగిలి ఇండిన ఎడల వాటిని బట్టి తన్ను అమ్మిన సొమ్ములో తన విమోచన క్రయధనమును మరలా ఇయ్యవలను సునాద సంవత్సరం నాకు కొన్ని సంవత్సరంలే తక్కువైన ఎడల అతనితో లెక్క చూచుకుని సంవత్సరముల లెక్క చొప్పున తన విమోచన క్రయధనమును అతనికి చెల్లింపవలను ఏటేటికి జీతగాని వలె వాడు అతని యొద్ద ఉండవలను అతడు మీ కన్నుల ఎదట వాణ్ణి చేత కఠినముగా సేవ చేయించకూడదు అతడు ఈ రీతిగా విడిపింపబడిన ఎడల సునాద సంవత్సరమున వాడు తన పిల్లలతో కూడా విడుదలనుందును ఎలయనగా ఇస్రాయేలీలు నాకే దాసులు నేను ఐగుప్తు దేశంలో నుండి రప్పించిన నా దాసులే నేను మీ దేవుడనైన యహోవాను లేవే కాండము ఇరవై ఆరో అధ్యాయము మీరు విగ్రహములను చేసుకొనకూడదు చెక్కిన ప్రతిమను గాని బొమ్మను గాని నిలువ పెట్టకూడదు మీరు సాగిల పడుటకు ఏదొక రూపముగా చెక్కబడిన రాతిని మీ దేశంలో నిలుపకూడదు 
నేను మీ దేవుణ్ణైన యహోవాను నేను నియమించిన విశ్రాంతి దినములను మీరు ఆచరింపవలను నా పరిశుద్ధ మందిరమును సన్మానింపవలను నేను యహోవాను మీరు నా కట్టడలను బట్టి నడుచుకుని నా ఆజ్ఞలను ఆచరించి వాటిని అనుసరించి ప్రవర్తించిన ఎడల మీ వర్షకాలములలో మీకు వర్షమిచ్చెదును మీ భూమి పంటలనిచ్చును మీ పొలముల చెట్లు ఫలించును మీ ద్రాక్ష పండ్ల కాలము వరకు మీ నూర్పు సాగుచుండును మీరు తృప్తిగా భుజించి మీ దేశములో నిర్భయముగా నివసించెదరు ఆ దేశములో నేను మీకు క్షేమము కలుగ చేసెదును మీరు పండుకున్నప్పుడు ఎవడనూ మిమ్మను భయపెట్టడు ఆ దేశములో దుష్టమృగములు లేకుండా చేసెదును మీ దేశంలోనికి ఖడ్గము రాదు మీరు శత్రువులను తరిమెదరు వారు మీ ఎదుట ఖడ్గము చేత పడెదరు మీలో ఐదుగురు నూరు మందిని తరుముదురు నూరు మంది పదివేల మందిని తరుముదురు మీ శత్రువులు మీ ఎదుట ఖడ్గము చేత కూలుదురు ఎలైనగా నేను మిమ్మను కటాక్షించి మీకు సంతానమిచ్చి మిమ్మను విస్తరింపచేసి మీతో నేను చేసిన నిబంధనను స్థాపించెదను మీరు చాలా కాలము నిలువై ఉన్న పాతగిలిన ధాన్యమును తినెదరు క్రొత్తది వచ్చినను పాతది మిగిలియుండును నా మందిరమును మీ మధ్య ఉంచెదను మీ ఎందు నా మనస్సు అసహ్యపడదు నేను మీ మధ్య నడిచెదను మీకు దేవుడినై ఇందును మీరు నాకు ప్రజలై ఇందురు మీరు ఐగుప్తీలకు దాసులు కాకుండా వారి దేశంలో నుండి మిమ్మల్ని రప్పించెతని నేను మీ దేవుడినైన యహోవాను నేను మీ కాడి పలుపులను తెంపి మిమ్మల్ని నిలువుగా నడవచేసుతుని మీరు నా మాట వినక నా ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరింపక నా కట్టడలను నిరాకరించిన ఎడల నా ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరింపక నా నిబంధనను మీరున్నట్లు మీరు నా తీర్పుల విషయమై అసహించుకొని ఎడలను నేను మీకు చేయనదేమనగా మీ కన్నులను క్షీణింపచేయునట్టియు ప్రాణమును ఆయాసపరచునట్టియు తాపజ్వరమును క్షయరోగమును మీ మీదికి రప్పించెదను మీరు విత్తిన విత్తనములు మీకు వ్యర్థములగును మీ శత్రువులు వాటి పంటను తినెదరు నేను మీకు పగవాడనగుదును మీ శత్రువుల ఎదుట మీరు చంపబడెదరు మీ విరోధులు మిమ్మను ఏలెదరు మిమ్మను ఎవరినూ తరమకపోయినను మీరు పారిపోయెదరు ఇవన్నీ సంభవించినను మీరింకా నా మాటలు వినని ఎడల నేను మీ పాపములను బట్టి మరి ఏడంతులుగా మిమ్మల్ని దండించెదను మీ బల గర్వమును భంగపరచి ఆకాశము ఇనుమువలను భూమి ఇత్తడి వలను ఉండచేసెదును మీ బలము ఉడిగిపోవును మీ భూమి ఫలింపకుండును మీ దేశ వృక్షములు ఫలమీయకుండును మీరు నా మాట వినొల్లక నాకు విరోధముగా నడిచిన ఎడల నేను మీ పాపములను బట్టి మరి ఏడంతలుగా మిమ్మల్ని బాధించెదను మీ మధ్యకు అడవి మృగములను రప్పించెదను అవి మిమ్మల్ని సంతాన రహితులుగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిమ్మను కొద్దిమందిగా చేయను మీ మార్గములు పాడైపోవును శిక్షల మూలముగా మీరు నా ఎదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా నడిచిన ఎడల నేను కూడా మీకు విరోధముగా నడిచెదను మీ పాపములను బట్టి ఇక ఏడంతలుగా మిమ్మల్ని దండించెదను మీ మీదికి ఖడ్గమును రప్పించెదను అది నా నిబంధన విషయమై ప్రతిదండన చేయును మీరు మీ పట్టణములలో కూడియుండగా మీ మధ్యకు తెగులను రప్పించెదను మీరు శత్రువుల చేతికి అప్పగింపబడిదరు నేను మీ ఆహారమును అనగా మీ ప్రాణాధారమును తీసివేసిన తరువాత పది మంది స్త్రీలు ఒక్క పొయ్యిలోనే మీకు ఆహారము వండి తూనిక చొప్పున మీ ఆహారమును మీకు మరలా ఇచ్చెదరు మీరు తినెదరు గాని తృప్తి పొందరు నేను ఈలాగా చేసిన తరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు విరోధముగా నడిచిన ఎడల నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను నేనే మీ పాపములను బట్టి ఏడంతలుగా మిమ్మల్ని దండించెదను మీరు మీ కుమారుల మాంసమును తినెదరు మీ కుమార్తెల మాంసమును తినెదరు నేను మీ ఉన్నత స్థలములను పాడు చేసెదను మీ విగ్రహములను పడగొట్టెదను మీ బొమ్మల పీనుగుల మీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను నా మనస్సు మీ ఎందు అసహ్యపడును నేను మీ పట్టణములను పాడు చేసెదను మీ పరిశుద్ధ స్థలములను పాడు చేసెదను మీ సువాసన గల వాటి సువాసనను ఆగ్రానింపను నేనే మీ దేశమును పాడు చేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ శత్రువులు దాని చూచి ఆశ్చర్యపడెదరు జన్మలలోనికి మిమ్మల్ని చెదరగొట్టి మీ వెంట కత్తి దూసెదును మీ దేశము పాడైపోవును మీ పట్టణములు పాడుపడును మీరు మీ శత్రువుల దేశంలో ఉండగా మీ దేశము పాడయ్యున్న దినములన్నీయు 
అది తన విశ్రాంతి కాలములను అనుభవించును అది పాడయ్యుండు దినములన్నీ అది విశ్రమించును మీరు దానిలో నివసించినప్పుడు అది విశ్రాంతి కాలములో పొందకపోయిన విశ్రాంతిని అది పాడయ్యుండు దినములలో అనుభవించును మీలో మిగిలిన వారు తమ శత్రువుల దేశములలో ఉండగా వారి హృదయములలో అధైర్యము పుట్టించదను కొట్టుకొని పోవచ్చున్న ఆకు చప్పుడు వారిని తరుమును ఖడ్గము ఎదుటి నుండి పారిపోవునట్లు వారు ఆ చప్పుడు విని పారిపోయెదరు తరుమువాడు లేకయే పడెదరు తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడ్గమును చూచినట్టుగా ఒకరి మీదనొకడు పడెదరు మీ శత్రువుల ఎదుట మీరు నిలవలేకపోయెదరు మీరు జనముగా నుండక నశించెదరు మీ శత్రువుల దేశము మిమ్మను తినివేయను మీలో మిగిలిన వారు మీ శత్రువుల దేశములలో తమ దోషములను బట్టి క్షీణించిపోయెదరు మరియు వారు తమ మీదకి వచ్చిన తమ తండ్రుల దోషములను బట్టి క్షీణించిపోయెదరు వారు నాకు విరోధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ తండ్రుల దోషమును ఒప్పుకొని తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు నేను తమకు విరోధముగా నడిచితినియు తమ శత్రువుల దేశంలోనికి తమ్మును రప్పించితినియు ఒప్పుకొని ఎడల అనగా లోబడని తమ హృదయములు లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు ప్రతిదండన అనుభవించితిమని ఒప్పుకొని ఎడల నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసుకుందును నేను ఇస్సాకుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబ్రహాముతో చేసిన నా నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసుకుందును ఆ దేశమును కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుందును వారి చేత విడవబడి వారు లేనప్పుడు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన విశ్రాంతి దినములను అనుభవించును వారు నా తీర్పులను తిరస్కరించి నా కట్టడలను అసహించుకొనిరి ఆ హేతువు చేతనే వారు తమ దోషశిక్ష న్యాయమని ఒప్పుకుందరు అయితే వారు తమ శత్రువుల దేశములో ఉన్నప్పుడు వారిని నిరాకరింపను నా నిబంధనను భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపచేయనట్లు వారి ఎందు అసహ్యపడను ఎలయనగా నేను వారి దేవుడునైన యహోవాను నేను వారికి దేవుడునై ఉండునట్లు వారి పూర్వీకులను జనముల ఎదట ఐగుప్తులో నుండి రప్పించి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూర్వీకులను బట్టి జ్ఞాపకం చేసుకుందును నేను యహోవాను అని చెప్పుము అనేను యహోవా మోసే ద్వారా సీనాయి కొండ మీద తనకును ఇస్రాయేలీలకును మధ్య నియమించిన కట్టడులను తీర్పులను ఆజ్ఞలను ఇవే లేవే కాండము ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము మరియు యహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చను నీవు ఇస్రాయేలీలతో ఇట్లనుము ఒకడు విశేషమైన మ్రొక్కుబడి చేసిన ఎడల నీవు నిర్ణయించిన వెలచొప్పున వారు యహోవాకు దాని చెల్లింపవలను నీవు నిర్ణయింపవలసిన వెల ఏదనగా ఇరవై ఏండ్లు మొదలుకొని అరవది ఏండ్ల వయస్సు వరకు మగవానికి పరిశుద్ధ స్థలము యొక్క తులము వంటి యాబై తులముల వెండి నిర్ణయింపవలను ఆడుదానికి ముప్పది తులములు నిర్ణయింపవలను ఐదేండ్లు మొదలుకొని ఇరవై ఏండ్ల లోపలి వయసు గల మగవానికి ఇరవై తులముల వెలను ఆడుదానికి పది తులముల వెలను నిర్ణయింపవలను ఒక నెల మొదలుకొని ఐదేండ్ల లోపలి వయసు గల మగవానికి ఐదు తులముల వెండి వెలను ఆడుదానికి మూడు తులముల వెండి వెలను నిర్ణయింపవలను అరవది ఏండ్ల ప్రాయము దాటిన మగవానికి పదునైదు తులముల వెలను ఆడుదానికి పది తులముల వెలను నిర్ణయింపవలను ఒకడు నీవు నిర్ణయించిన వెలను చెల్లింపలేనంత భేదవాడైన ఎడల అతడు యాజకుని ఎదుట నిలవవలను అప్పుడు యాజకుడు అతని వెలను నిర్ణయించును రొక్కుకొనిన వాని కలిమి చొప్పున వానికి వెలను నిర్ణయింపవలను యహోవాకు అర్పణముగా అర్పించు పశువులలో ప్రతి దానిని యహోవాకు ప్రతిష్ఠితముగా ఎంచవలను అటు దానిని మార్చకూడదు చెడ్డదానికి ప్రతిగా మంచిదానినైనను మంచిదానికి ప్రతిగా చెడ్డదానినైనను ఒకదానికి ప్రతిగా వేరొక దానిని ఇయ్యకూడదు పశువుకు పశువును మార్చిన ఎడల అదియు దానికి మారుగా ఇచ్చినదియు ప్రతిష్ఠితమగును జనులు యహోవాకు అర్పింపకూడని అపవిత్ర జంతువులలో ఒకదానిని తెచ్చిన ఎడల ఆ జంతువును యాజకుని ఎదుట నిలవబెట్టవలను అది మంచిదైతేనేమి చెడ్డదైతేనేమి యాజకుడు దాని వెలను నిర్ణయింపవలను యాజకుడు వగు నీవు నిర్ణయించిన వెల స్థిరమగును అయితే ఒకడు అట్టి దానిని విడిపించగోరిన ఎడల నీవు నిర్ణయించిన వెలలో ఐదవ వంతు వానితో కలపవలను ఒకడు తన ఇల్లు యహోవాకు ప్రతిష్ఠిత మగుటుకై దానిని ప్రతిష్ఠించిన ఎడల అది మంచిదైనను చెడ్డదైనను 
యాజకుడు దాని వెలను నిర్ణయింపవలను యాజకుడు నిర్ణయించిన వెల స్థిరమగును తన ఇల్లు ప్రతిష్ఠించిన వాడు దాని విడిపించగోరిన ఎడల అతడు నీవు నిర్ణయించిన వెలలో ఐదవ వంతు దానితో కలపవలను అప్పుడు ఆ ఇల్లు అతని దగును ఒకడు తన పిత్రార్జితమైన పొలములో కొంత యహోవాకు ప్రతిష్ఠించిన ఎడల దాని చల్లబడు విత్తనముల కొల చొప్పున దాని వెలను నిర్ణయింపవలను పందుము ఎవల విత్తనములు యాభై తులముల వెండి వెలగలది అతడు సునాథ సంవత్సరం మొదలుకొని తన పొలమును ప్రతిష్ఠించిన ఎడల నీవు నిర్ణయించు వెల స్థిరము సునాథ సంవత్సరమైన తరువాత ఒకడు తన పొలమును ప్రతిష్ఠించిన ఎడల యాజకుడు మిగిలిన సంవత్సరంలో లెక్క చొప్పున అనగా మరుసటి సునాథ సంవత్సరం వరకు వానికి వెలను నిర్ణయింపవలను నీవు నిర్ణయించిన వెలలో దాని వారడి తగ్గింపవలను పొలమును ప్రతిష్ఠించిన వాడు దాని విడిపింపగోరిన ఎడల నీవు నిర్ణయించిన వెలలో ఐదవ వంతును అతడు దానితో కలపవలను అప్పుడు అది అతని తగును అతడు ఆ పొలమును విడిపింపని ఎడలను వేరొకనికి దాని అమ్మిన ఎడలను మరి అన్నటికినీ దాని విడిపింప వీలు కాదు ఆ పొలము సునాథ సంవత్సరం విడుదల కాగా అది ప్రతిష్ఠించిన పొలము వలె యహోవాకు ప్రతిష్ఠితమగును ఆ స్వాస్థ్యము యాజకుని దగును ఒకడు తాను కొనిన పొలమును అనగా తన స్వాస్థ్యములో చేరని దానిని యహోవాకు ప్రతిష్ఠించిన ఎడల యాజకుడు సునాథ సంవత్సరం వరకు నిర్ణయించిన వెల చొప్పున అతనికి నియమింపవలను ఆ దినమందే నీవు నిర్ణయించిన వెల మేర చొప్పున యహోవాకు ప్రతిష్ఠితముగా దాని చెల్లింపవలను సునాథ సంవత్సరమున ఆ భూమి ఎవని పిత్రార్జితమైనదో వానికి అనగా ఆ పొలమును అమ్మిన వానికి అది తిరిగి రావలను నీ వెలలన్నీ పరిశుద్ధ స్థలము యొక్క వెల చొప్పున నిర్ణయింపవలను ఒక తొలము ఇరవది చిన్నములు అయితే జంతువులలో తొలి పిల్ల యహోవాది గనుక ఎవడనూ దాని ప్రతిష్ఠింపకూడదు అది ఎద్దైననేమీ గొర్రె మేకల మందలోనిదైననేమీ యహోవాదగును అది అపవిత్ర జంతువైన ఎడల వాడు నీవు నిర్ణయించు వెలలో ఐదవ వంతు దానితో కలిపి దాని విడిపింపవచ్చును దాని విడిపింపని ఎడల నీవు నిర్ణయించిన వెలకు దాని అమ్మవలను అయితే మనుషులలో గాని జంతువులలో గాని స్వాస్థ్యమైన పొలములలో గాని తనకు కలిగిన వాటన్నిటిలో దేనినైనను ఒకడు యహోవాకు ప్రతిష్ఠించిన ఎడల ప్రతిష్ఠించిన దానిని అమ్మకూడదు విడిపింపను కూడదు ప్రతిష్ఠించిన సమస్తము యహోవాకు అతి పరిశుద్ధముగా ఉండును మనుష్యులు ప్రతిష్ఠించు వాటిలో దేనినైనను విడిపింపక హతము చేయవలను భూధాన్యములలోనేమి వృక్షఫలములోనేమి భూఫలములన్నిటిలో దశమ భాగం యహోవా సొమ్ము అది యహోవాకు ప్రతిష్ఠితమగును ఒకడు తాను చెల్లింపవలసిన దశమ భాగములలో దేనినైనను విడిపింపగోరిన ఎడల దానిలో ఐదవ వంతును దానితో కలపవలను గోవులలోనే గాని గొర్రె మేకలలోనే గాని కోల క్రింద నడుచునన్నిటిలో దశమ భాగము ప్రతిష్ఠితమగును అది మంచిదో చెడ్డదో పరిశోధింపకూడదు దాని మార్చకూడదు దాని మార్చిన ఎడల అదియు దానికి మారుగా నిచ్చినదియు ప్రతిష్ఠితములగును అట్టి దాన్ని విడిపింపకూడదని చెప్పుము ఇవి యహోవా సీనాయి కొండ మీద ఇస్రాయేలీల కొరకు మోషేకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు